అందరికీ నమస్కారం వారి భాషలో కల్తీ ఉండదు వారు చెప్పే వాస్తవ కథలలో గల్తీ ఉండదు అక్షరాల మనకి బహుశా మస్తిష్కంలోంచి ఎక్కడెక్కడికో ఎగిరిపోయిన పువ్వులని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఆ పరిమళాలని ఈ తరం ప్రపంచానికి అందిస్తూ చక్కని వ్యావహారిక తెలుగు భాషని ప్రపంచానికి పునఃపరిచయం చేస్తూ తన టాక్ షోస్ని నిర్వహిస్తున్న గొప్ప రచయిత సాహితీవేత్త టాక్ షో హోస్ట్ కౌది పత్రిక సంపాదకులు మనందరికీ సుపరిచితులు కిరణ్ ప్రభ గారితో మాట్లాడబోతున్నాం సార్ నమస్కారం నమస్కారం అండి చాలా సంతోషం మీతో మాట్లాడడానికి చాలా భయం వేస్తుంది మీ భాష ముందు మేము నిలబడతామా అని చాలా మామూలు మనిషిని అండి సార్ ఫ్రీగా మాట్లాడుకోవచ్చు అమెరికాలో ఉంటూ ఆంధ్ర భాషని అంత అందంగా ఇంకా మీరు కొనసాగిస్తున్నారంటే అదే గొప్ప విషయం సార్ అంటే అది మన మనసులో ఉంటుందండి అది తెలుగు అనేది మనకు రక్తంలో ఇంకిపోయింది నేను బిఎస్సీ వరకు తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను ఎంత అమెరికా వెళ్ళినా ఏ దేశం వెళ్ళినా కానీ మన అమ్మను మర్చిపోలేం కదా అలాగే మన భాషను కూడా మర్చిపోలేం అనమాట సార్ భాష రావడం ఒకటి కానీ మీరు పూర్తి పదాలని పూర్తిగా పలుకుతారు అంటే రెండు రాళ్ళు పక్కపక్కన ఉంటే శంకర్ రావు అంటాం శంకర రావు అంటారు మీరు సో అంటే ఇలాంటి ఒక 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 స్వచ్ఛమైన పూర్తి సంపూర్ణమైన భాష ఇవ్వడానికి మీకు నేపథ్యం ఏంటి సార్ అంటే ఈ బిఎస్సీ కాకుండా అదే బిఏ తెలుగు కాకుండా బిఎస్సీ కాకుండా నా నేపథ్యం అండి చాలా చిన్నప్పటి నుంచి మాది కృష్ణా జిల్లాలో శ్రీకాకుళం అనే ఒక ఊరు ఉంది దాని పక్కన పాపనాశ్రమం అనే ఒక పల్లెటూరు ఉంది అక్కడ చదువుకున్నాను బాగా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు అండి దాదాపు ఆరో సంవత్సరం ఏడో సంవత్సరం ఆరో తరగతి కాదు అంటే కనీసం వాక్యాలు కూడా బలుక్కొని చదవడం అలవాటు అయినటువంటి దశ నుంచి కూడా తెలుగు పుస్తకాలు చదవడం మొదలుపెట్టా ఆఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఏం అర్థం కాదు తర్వాత అర్థమయ్యి నేచురల్గా సింక్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది మెయిన్గా పుస్తక పఠనం అండి నా భాషకి కారణం ఏమిటంటే పుస్తక పఠనం మేబీ అది మరి ఆ స్వచ్ఛత అనేది ఎలా అలవాటు అయిందో తెలియదు అలా వచ్చేసింది మామూలుగా విడిగా మాట్లాడాలన్నా మాట్లాడలేను ఒక చిన్న ఇదేంటంటే మొన్న సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి గురించి ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చా ఎవరో ఒక కుర్రాడు కామెంట్ పెట్టాడు సార్ ఐదు నిమిషాలు విన్నా మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కాలేదు అవునా అంటే స్వచ్ఛమైన తెలుగు ఉంటుంది కదా అవునవును కొంచెం ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ కూడా అంటారు అవును అది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిందండి ఆ తర్వాత ఈ కౌముది కానీ టాక్ షో కానీ మొదలు పెట్టడానికి ముందు సిలికాన్ ఆంధ్రలో ఎంసీయింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని కార్యక్రమాలు అవధానాలకి వాటికి అధ్యక్షత వహించడం వాటన్నిటి వల్ల బహుశా మరి ఆ భాష అలా వచ్చేసి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఆనంద్ కుచ్చుపట్ల గారు బాగా పరిచయం అండి సిరికోనాంధ్ర అన్నారు కాబట్టి మీరు ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి కానీ నిజంగా చాలా మీ టాక్ షోస్ వింటుంటే సార్ మీరు ప్రపంచానికి ఇప్పుడు లేని ఒక విషయాన్ని అందించారు తీరిక అంటే నిజంగా మనసులో ఎంత తీరికగా మనం విని ఒక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఆల్టర్నేట్ రియాలిటీ అని మనం ఆంగ్లంలో ఉంటాం తెలుగులో ఏమంటారు కానీ అటువంటి ఒక అద్భుతాన్ని అందించారు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మీ చెప్పే కథలు ఆ వ్యక్తుల్ని ఎన్నుకోవడానికి దానికి ఏమైనా ప్రత్యేక కారణాలు ఉంటాయా లేక అప్పుడు స్ఫురణ ఏదైనా అవ్వచ్చుంటారు లేదండి చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు చాలా కసరత్తు చేస్తారండి ఎంచుకోవాలంటే ఏదైనా ఒక వ్యక్తిని కానీ ఒక అంశం కానీ అంశం అంటే ఒక పుస్తకం కానీ కథ కానీ ఇలాంటివి ఎన్నుకోవాలంటే దాంట్లో ఆత్మ ఉండాలండి ఆత్మ అంటే ఏంటి మీకు రకంగా కనిపించవచ్చు నాకు ఒక రకంగా కనిపించవచ్చు నేను చూసే ఆత్మ ఏమిటంటే దాంట్లో స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండాలి ఒక వ్యక్తి కానీ పుస్తకం కానీ కథ కానీ తర్వాత వ్యక్తిని ఎంచుకున్నప్పుడు అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉండాలి ఆ వ్యక్తి జీవితంలో ఎత్తు పల్లాలు ఉన్నప్పుడు మనకి స్టోరీ బాగుంటుంది విన్న వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఆ సమస్యలకి వాళ్ళ సమస్యలకి పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి అనమాట అంటే ఫ్లాట్గా ఉండే కంటే కూడా ఇలా ఇలా ఉంటే కనుక లైఫ్ బాగుంటుంది అది సెకండరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ పాజిటివ్నెస్ కావాలి వాళ్ళల్లో మనకి పాజిటివ్ నేర్చుకునేటటువంటి విషయం ఏదైనా ఉండాలి అలా ఎన్నుకుంటానండి అట్లాగే ఏమి చెయ్యకూడదు కొంతమంది బాగా పైకి వెళ్ళి కిందకి పడిపోవడం కానీ మోసపోవడం కానీ అలాంటివి కూడా చెప్తాను ఎందుకంటే మన జీవితంలో ఏమేమి చెయ్యకూడదో కూడా తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఎందుకు అలా అయిపోయారు దాని గురించి కూడా మనం ఏమైనా నేర్చుకోవచ్చా అనేది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట కానీ ఇది పరస్పర విరుద్ధం కాదా సార్ క్షమించాలి ఈ ప్రశ్న తప్పైతే అంటే జీవితంలో మనకి ఎత్తు పల్లాలు ఉంటేనే అది ఒక అందమైన జీవితంగా చూస్తామని మీరే అంటున్నారు కానీ ఆ ఎత్తు పల్లాలు రాకుండా మనని మనం కాపాడుకోవడానికి గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలని అంటున్నారు ఈ రెండు అంశాలు ఒక ఊరిలో మనకి అంటే మీకు మీకు నిజంగా మీ మనసుని కదిలించే విషయాలు ఏమిటి ఆ ఎత్తు పల్లాలే కదా మరి అవును ఎత్తు పల్లాలే అవి రాకుండా చూసుకోవడానికి మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను సార్ 
స్కూల్లో ఉన్నట్ట ఒక చిన్నప్పుడు మోతుబర్లు ఉండేవాళ్ళు కదా ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయిని స్కూల్లో జాయిన్ చేయడానికి వెళ్ళాడు జాయిన్ చేశాడు ఆ ఊళ్ళో ఆయన పెద్ద మనిషి టీచర్లు అందరూ ఆయన మాట వింటారు హెడ్ మాస్టర్కి చెప్పేట మావాడు ఇక్కడ కూర్చుంటాడు మావాడు ఏమైనా తప్పు చేస్తే పక్క కుర్రాన్ని కొట్టండి అన్నాడు అదేంటంటే మీ వాడు తప్పు చేస్తే పక్క కుర్రాన్ని కొట్టడం ఏంటంటే మావాడు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మా అబ్బాయి పక్క కుర్రాన్ని కొడితే మా వాడికి బుద్ధి వస్తుంది అలా చేయకూడదని చెప్పి మా వాడు నేర్చుకుంటాడు అన్నాడు మనకి జీవితంలో అన్ని అనుభవాలు కాదండి మనం ఎన్టీ రామారావు లాగా అన్ని సినిమాల్లో వేయలేము ఎంజీఆర్ లాగా అన్ని సంవత్సరాలు అన్ని పాలిటిక్స్లో ఉండలేము కానీ ఆ ఎత్తు పల్లాలను చూస్తే కనుక మనలో ఒక పల్లం వచ్చినప్పుడు ఒకే పల్లం లేకుండా చేయొచ్చు అనేది తెలుస్తుంది అనమాట మనలో ఎత్తు పల్లాలు ఉండాలి అని నేను అంటలేదు ఎత్తు పల్లాలో ఉన్న జీవితాలను చూసి మనం ఏమి నేర్చుకోగలము అనేది అనమాట ఆ ఎత్తు పల్లాలని మీరు చూసినంత వరకు సార్ ఇన్ని ఇంతమంది జీవితాలని దగ్గరగా చూశారు ఎత్తు పల్లాల ని ఎదుర్కోవడంలో వీళ్ళ వీళ్ళ వైఖరి ఏదో ఎలా ఉందో అది వాళ్ళని నడిపించింది అంటారా ఎక్కువ శాతం లేక ఎత్తు పల్లాలని అధిగమించడానికి వేరే దైవ దైవ శక్తో లేకపోతే మరొకటో ఏదో వచ్చి ఉంటుంది అంటారా లేదండి అలాంటివి తీసుకోలేదు అంటే నేను ప్రాథమికంగా మతం రాజకీయాలు వీటికి దూరంగా ఉంటానండి నా టాక్ షోస్ కానీ నా దృక్పథం కానీ కారణం చాలా తేలిక వాటిల్లోకి వెళ్తే వివాదాలు వస్తాయి వివాదాల మీద సమయం పెట్టే బదులు దాన్ని ప్రొడక్టివ్గా వాడుకోవచ్చు మరో మంచి టాక్ షో చేసుకోవచ్చు సో నేను చెప్పిన ఎత్తు పల్లల్లో కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు కింద పడ్డాక పైకి ఎలా లేచారు మళ్ళా ఉదాహరణకి బి నాగిరెడ్డి గారు విజయ నాగిరెడ్డి గారు ఆయన జీవితం చూస్తే కనుక బ్రహ్మాండంగా ఏం చేశారు టూ థౌజండ్ టూ వచ్చేసరికి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళా దాని నుంచి పిల్లలు ఎలా పైకి తీసుకొచ్చారు చిన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఉల్లిపాయల వ్యాపారం చేసి ఉల్లిపాయల వ్యాపారం అంతా నష్టపోయి మళ్ళా సినిమా పబ్లిసిటీ ఎలా మొదలుపెట్టారు ఈ అప్ అండ్ డౌన్స్ అండి మనకి దొరికేది అది ఎట్లాంటి భావం ఇస్తుందంటే సరే వాళ్ళంత కష్టపడ్డారు నే నా కష్టాలు ఏమిటి నా కష్టాలు వచ్చినాయి నేను బిఎస్సీ తప్పాను పాస్ అవ్వలేకపోతున్నాను నా కష్టాలు ఎంత వాళ్ళతో పోలిస్తే వాళ్ళు అలా వచ్చారు కదా నేను ఎందుకు అలా చేయలేను ఇవి ఎక్కువగా స్ఫూర్తి ఇస్తుందండి నా టాక్ షోల వల్ల కిరణ్ ప్రభా గారు ఇన్ని జీవితాలు చూశారు కదా మీ జీవితాన్ని మీరు చూసుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుందో నా జీవితాన్ని చూసుకున్నప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుందండి నా జీవితంలో కూడా చాలా ఎత్తు పల్లాలు ఉన్నాయి కాకపోతే నా జీవితాన్ని నేను ఆవిష్కరించుకోలేదు ఎప్పుడూ దాని గురించి చెప్పలేదు చాలా వరకు కూడా నా జీవితంలో కూడా చాలా అప్స్ ఉన్నాయి చాలా డౌన్స్ ఉన్నాయి చాలా కష్టాలు పడ్డాను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బహుశా అందువల్ల కూడా కష్టాలు పడిన వాళ్ళ జీవితాలు అంటే నాకు ఆసక్తికరంగా ఉండడం వాటిని గురించి చెప్పడం బహుశా అందువల్ల ఉంటుందేమో నాకు తెలియకుండా బట్ ఎస్ నేను కూడా చాలా కష్టాలు పడ్డానండి చిన్నప్పటి నుంచి ఒకనొక సందర్భంలో చదువుకోవడానికి నాకు డబ్బులు లేక ఇంటర్మీడియట్ నాది ఫస్ట్ బ్యాచ్ అండి దాంట్లో స్టేట్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది కానీ ఆ రోజుల్లో తెలియదు ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ అని అప్పట్లో ఈ ర్యాంకులు ఈ గొడవలు లేవు ఫస్ట్ బ్యాచ్ సెవెంటీ వన్లో ఇంటర్మీడియట్ అయ్యింది అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక ఏం చేయాలి ఇంటర్ ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళాలి నేను బందర్లో చదువుకునేవాడిని మా ఫాదరు మా మదర్ని పంపించి నన్ను దగ్ దగ్గర పెట్టి నాకు వంట చేయించి చదువు చెప్పించారు అయిపోయాక ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం మా పల్లెటూరు వెళ్ళిపోయాం బందర్లో చదువుకున్నాను మళ్ళీ పల్లెటూరు వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి ఇంజనీరింగ్కి పంపిద్దామని మా నాన్న సార్ ఎంత రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఇంజనీరింగ్ పంపించాలంటే అప్పటికే ఆయనకి చాలా తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చినాయి చాలా కొంచెం పొలం ఉండేది అప్పటికి మా అన్నయ్యలకి మా అన్నయ్య ఒక అన్నయ్య ఇద్దరు అక్కయ్యలు ముగ్గురికి పెళ్ళిళ్ళు చేశాడు పొలం చాలా వరకు అయిపోయింది కొంచెం మిగిలి ఉంటే ఆ పక్కన దళిత వాడ ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఇళ్ళ స్థలాలకు కావాలని తీసేసుకుని ఆయన చేతిలో వంద రెండు వందలు పెట్టారు సో ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక ఏం చేయాలి అరే డబ్బులు లేవరా ఏం చేద్దాం అన్నారు సరే ఎవరో చెప్పారు బిఎస్సీకి వెళ్ళు అని బిఎస్సీకి వెళ్ళాను బిఎస్సీకి వెళ్ళాక బిఎస్సీకి ఫస్ట్ ఇయర్ అయ్యాకండి నాకు స్పెషల్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ అని గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది పదిహేను వందల రూపాయలు అని అయితే మా మా అది కూడా ఏమైందంటే అప్పుడు చెప్పారు నీకు స్టేట్ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది అందుకని నీకు స్పెషల్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ పదిహేను వందల రూపాయలు ఇస్తున్నాము అని సరే పదిహేను వందల రూపాయలు పర్వాలేదు మనకి బాగానే నడుస్తుంది అప్పటికి మా నాన్నగారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆయన ఎవరు పొలము కౌలుకి చేసి మా అమ్మని నన్ను మాత్రం బందర్లో ఉంచి ఎందుకంటే ఆయన కూడా వస్తే ఎక్కువ డబ్బులు అవుతాయి అని ఆయన నెల నెల ఏవో పంపిస్తుంటే మేము అలా నడుపుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం మా అమ్మ కూడా చిన్న చిన్న పనులు అంటే పక్కన మెస్ ఉంటే ఆ మెస్లో పనులు చేయడం వాళ్ళు ఇడ్లీలు అవి తెస్తే నాకు తెచ్చి పెట్టడం నేను అవి తిని కాలేజీకి వెళ్ళడం ఇవన్నీ వంశీ గారు రాశారండి ఒక కథ
ఆయనకి బేసిక్గా హీఈస్ లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ నేను నాకేమో అప్పటికే శ్రీ శ్రీ కవితలు చదివి నేను కవితలు రాసేసి ఒక ఉడుకు రక్తం ఉండేది అనమాట విప్లవ వర్ధిలాలి నీతి రిజాయితీ అంటూ ఒకరోజు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి గట్టిగా అరిచేశాను ఏంటి సార్ మీరు అసలు మీకు జాలి లేదు దయ లేదు కరుణ లేదు నేను ఇలా డబ్బులు కావాలి మీరు ఇలా ఎందుకు ఆపేస్తున్నారు అని చెప్తే ఆయన సరే రేపురా అన్నాడు మర్నాడు వెళ్ళేసరికి ఒక లెటర్ చూపించి ఇదిగో నేను గవర్నమెంట్కి రాశాను నీకు పదిహేను వందల రూపాయలు కాదు పదిహేను వందల రూపాయలు ఇంతవరకు ఎవరికి రాలేదు ఐదు వందల మించి రాదు ఇది తప్పుబడి ఉంటుంది నాకు మళ్ళా క్లారిఫికేషన్స్ వచ్చే వరకు ఇవ్వని అన్నాడు అయ్యో అది దట్ టుక్ లైక్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అండి ఇంకా మాకేం డబ్బులు ఉన్నాయి అక్కడ ఇవ్వట్లేదు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఆయన ఏదో కావాలనుకున్నాడు ఆయనకి ఏం కావాలో నేను ఊహించలేకపోయాను ఆయన ఆ పక్క వీధిలోని అంతకు ముందు రోజు సత్య హరిశ్చంద్ర నాటకంలో హరిశ్చంద్రుడు వేషం వేశారు హరిశ్చంద్రుడు వేషం వేసిన ఇంకేదో ఆశిస్తారని మనం అనుకోగా ఆ మూడు నెలలు నేను సైకిల్ వేసుకుని కాలేజీ హిందూ కాలేజీ అండి బందర్లో నేను చదివింది కాలేజీ మెంబర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరినో తీసుకెళ్ళి ఇవ్వండి వీడికి స్కాలర్షిప్ వచ్చింది వచ్చింది ఇవ్వడం అంతే మూడు నెలలు మళ్ళీ ఎవరినో పట్టుకుని హైదరాబాద్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు ఫారిన్ లాంటిది బందర్కి హైదరాబాద్కి మా ఇంటి ఓనర్ గారి భర్త ఇక్కడ సెక్రటేరియట్లో పనిచేస్తుండేవాళ్ళు ఆయనకి లెటర్ రాసి ఇది పద్ధతి డబ్బులు వచ్చినాయి ఇవ్వట్లేదు లేదంటే ఆయన ఇక్కడ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది డిపిఐ ఉండేది వాళ్ళకి రాసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్లియర్ లెటర్ దట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఓన్లీ యూ షుడ్ రిలీజ్ ఇమీడియట్లీ అంటే మూడు నెలల తర్వాత పదిహేను వందలు వచ్చినాయండి ఇప్పుడు ఇదంతా సార్ మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని అవలోకనం చేసుకుంటే అది ఎలాగంటే అప్పుడు కష్టం అనిపించిందా మీకు మీరు పడ్డప్పుడు పడ్డప్పుడు కష్టం అనిపించదా అండి బికాస్ దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఉండదు కదా మనం ఈదాలి ఇప్పుడు కాలంలో ఈదుతున్నాం అనుకోండి మనం సర్వైవల్ కోసం ఈదాలి అనమాట ఆ రోజు ఆ క్షణంలో నేను ఆ సమస్యని పరిష్కరించుకోవడానికి కనుక నేను కృషి చెయ్యకపోయి ఉంటే నాకు ఆ స్కాలర్షిప్ రాదు స్కాలర్షిప్ రాకపోతే చదువుకోను చదువు సాగదు కానీ నాకు ఎప్పుడు ఉందంటే చదువు సాగాలి మా నాన్న చెప్పిస్తున్నాడు బాధ్యతాయుతంగా ఆయన కష్టపడుతున్నాడు ఆయన కష్టపడుతున్నందుకు నేను ఆయన ఆయన ఆశయాన్ని నెరవేర్చడమే కాదు నాకు కూడా జీవితంలో కావాలంటే చదువుకోవాలి అది ఎప్పుడు బ్రెయిన్లో ఉండేదండి ఆ పదిహేను వందలు వచ్చినందుకు కాను ఆ తర్వాత నేను బీఎస్సీ రెండు సంవత్సరాలు ఎంఎస్సీ మూడు సంవత్సరాలు కూడా ఆ పదిహేను వందలు రావాలంటే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సర్టన్ స్టాండర్డ్ అనమాట మామూలుగా కూడా బాగా చదివేవాడిని దాని కోరం దాని గురించి కూడా పక్కకి వెళ్ళకుండా ఎప్పుడు చాలా డైవర్షన్స్ ఉంటాయి కదా మనం చదువుకునే రోజుల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఎప్పుడు మై కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లా బీఎస్సీలో ఎయిటీ తెచ్చుకున్నాను ఆంధ్ర ఇన్స్టిట్యూట్లో గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా డౌన్స్ అండి ఇంకా బీఎస్సీ అయిపోయాక ఎంఎస్సీకి వెళ్ళడానికి అయితే కంప్లీట్లీ ఫ్లాట్ నో బడి డిడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ మా నాన్న చేతులు ఇచ్చేసారు అరే అయిపోయినా డబ్బులు ఏం చేద్దాం అప్పటికి మీకేమో చదవాలని చాలా తప్పన చదవాలని ఉంది అంటే బీఎస్సీ అవగానే ఏదో ఎల్ఐసి ఎగ్జామ్ ఏదో రాశారు నాకేం రాలేదు దాంట్లో ఉద్యోగం మంచిదే అయింది నాకు అప్పటికి బీఎస్సీ అయ్యాక కొంతమందితో పరిచయం ఉంది మచిలీపట్నంలో కాస్త కవితలు అవి రాస్తుండేవాడిని పది మంది పిలుస్తుండేవాళ్ళు వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగా ఏమండి ఇలా అయింది నాకు డబ్బులు పెట్టుబడి అవసరం లేదు వన్ ఇయర్ పెడితే వన్ ఇయర్ తర్వాత పదిహేను వందలు వస్తుంది మళ్ళీ మీకు ఇచ్చేసేస్తాను నాకు కావాల్సిన పదిహేను పదిహేను వందలు కూడా ఒకసారి అవసరం లేదు ఫస్ట్ మూడు వందలు ఎంతో తర్వాత నెలకి యాభై రూపాయలు అది కూడా ఎవరు ముందుకు రాలేదండి రాకపోతే మా నాన్న ఇంకా ఏం చేద్దామరా ఏం చేద్దామరా అంటే అంటే మా ఊళ్ళో ఒక ఆయన అండి ఐ హ్యావ్ టు టెల్ హీజ్ నేమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆడియన్స్ అనమాట శుంకర సీతారామయ్య గారని హీఈస్ నో మోర్ ఆయన హీ కేమ్ ఫార్వర్డ్ ఒక రాత్రిపూట వచ్చి మా నాన్నతో నువ్వేం భయపడు మాకు నేను ఇస్తాను నెలకి యాభై రూపాయలు మూడు వందలు నేను ఇస్తాను వాడిని చదువు ఆపించు చదువు పంపించు పంపించు అన్నారండి అప్పుడు నన్ను వైజాగ్ పంపించారు ఆయన ఎంత కమిటెడ్గా నాకు హెల్ప్ చేశారంటే ఒక సంక్రాంతికి నేను వచ్చినప్పుడు హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ అయ్యాక మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలి మా నాన్న ఆయన ఆయన్ని అడిగారు డబ్బులు వెనక్కి వెళ్ళి నూట యాభై రూపాయలు రెండు వందలు కావాలండి అడిగితే ఆయన సంక్రాంతి ముందు వరకు కూడా ఇస్తాను ఇస్తానన్నారు పదమూడో తారీఖు వచ్చింది పద్నాలుగు సంక్రాంతి పదిహేను భోగి పదహారు పొద్దున్నే నేను వెళ్ళాలి ఆయన పదిహేనో తారీఖు కూడా నువ్వు ఊరుకోవే నేను కిందుకు నేను ఇస్తాను పదిహేనో తారీఖు ఆయన ప్యాకెట్లో కూర్చుని ప్యాకెట్లో డబ్బులు తీసుకొచ్చి తెల్లవారుజాం నాకు ఇస్తే నాలుగు గంటలకి ఆరు గంటలకి బస్సు ఎక్కి వైజాగ్ వెళ్ళేది అనమాట ఇవన్నీ ఉంటాయండి సో ఎవరిదన్నా చూసినప్పుడు
వాళ్ళు ఆరేళ్ళ అబ్బాయి తొమ్మిదేళ్ళ అబ్బాయి అక్క శవాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి కూడా వాళ్ళకి ఏమి లేవు వాళ్ళ అమ్మ కూడా వీళ్ళకి పెట్టడానికి తిండి ఉండేది కాదు ఎవరైనా కోడిగుడ్డు ఇస్తే ఆ రోజు వాళ్ళకి పండగ అప్పుడు ఆ శవాన్ని ఏం చేయాలన్నప్పుడు వాళ్ళు రాత్రి వరకు వెయిట్ చేసి చీకటి పడ్డాక అక్కడ కూరగాయల తోపుడు బండి ఉంటే ఆ తోపుడు బండి మీద అక్క శవాన్ని పెట్టుకుని ఎంజిఆర్ వాళ్ళ అన్నయ్య ఇద్దరు కలిసి శ్మశానానికి తీసుకెళ్ళి పాతి పెట్టి ఇంటికి వచ్చారండి ఈ సంఘటన ఎక్కడ రాసిలేదు చక్రపాణి గారి కోడలు నాకు చెప్పారనమాట ఇలా జరిగిందని ఆ విషయాన్ని మళ్ళా నేను నేరేట్ చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ ఐ లివ్ ఇన్ దోస్ మూమెంట్స్ అండి ఆ సంఘటనలో నేను ఉంటా వాళ్ళ పక్కన నుండి నేను చూస్తాను అనమాట అందరూ అంటారు ఏంటంటే మీరు ఏదో చూసినట్టు చెప్తారు అవునండి నేను చూస్తాను నేను మనసుతో చూసి ఆలోచనలు చూసి అది మీకు చెప్తున్నాను అందుకని మీకు అంత టచ్చింగ్గా ఉంటుందని ఆ ఇన్సిడెంట్ నేరేట్ చేసేటప్పుడు అండి ఐ వాజ్ స్ట్రెంగ్ టు కంట్రోల్ మై స్వరం కానీ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఊహించుకోండి అసలు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఎవరు ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ మామూలు మనిషి కాదు ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ చూస్తే ఆయన చనిపోయిన ఆరేళ్ళు ఆరేళ్ళు తొమ్మిదేళ్ళు ఆరేళ్ళు తొమ్మిదేళ్ళు అక్కడి నుంచి అతను ఈ స్టేజ్కి ఎలా వచ్చాడు అది మనకు కావాల్సింది అనమాట అలాంటి ఆత్మ ఆత్మను పెండుతూ ఉంటాను అలాగే వెన్ బ్రెత్ బికమ్స్ ఎయిర్ అని ఒక బుక్ ఉందండి పాల్ కళానిధి అని ఆయన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోనే ఈజ్ ఎ న్యూ న్యూరో న్యూరాలజీ డాక్టర్ అనమాట ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల వరకు ఆయన అంత బిఎస్సి మెడిసిన్ అంతా చదివేసేసి అండ్ హీ వాజ్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ హీజ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ హీజ్ రెసిడెన్సీ ఇన్ తమిళియన్స్ దే సెటిల్డ్ ఇన్ అరిజోనా అక్కడ సడన్గా ఆయనకి హీ వాజ్ డయాగ్నైజ్డ్ విత్ స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్ ఆయనకి ఒక వన్ ఇయర్లోగా చనిపోతాడని చెప్పారు అప్పటి వరకు కూడా అతను ఒక ఫారిన్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇద్దరు డాక్టర్సే వాళ్ళిద్దరూ కూడా దే వర్ ప్లానింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ అనమాట మనకు ఒకసారి జాబ్లోకి వెళ్ళాక అప్పుడు పిల్లల్ని కందాం ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకుంటే సడన్గా అతని క్యాన్సర్ అని తెలిసింది వన్ ఇయర్లో వెళ్ళిపోతాడు ఏం చేయాలి వన్ ఇయర్లో ఏడుస్తూ కూర్చోవాలి లేకపోతే వీళ్ళ జీవితం ఇలా అయిపోయింది అనుకోవాలి బట్ హీ వాంటెడ్ టు డాక్యుమెంట్ దట్ వన్ ఇయర్ వాట్ హీ హాస్ డన్ అతను పుస్తకం రాయడం మొదలు పెట్టాడు మామూలుగా మనం గ్లోరిఫై చేసి వెన్ ఎయిర్ బికమ్స్ బ్రెత్ అంటాం కరెక్ట్ కానీ ఆయన బ్రెత్ ఎయిర్ అయిపోయిన ఎయిర్ అయిపోతుంది అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదంతా ఆ సెన్సిటివ్నెస్ అది అది ఊహించుకున్నప్పుడు మనకు ఎలా ఉంటుంది అనేది దానిలో ఏమైందంటే అతను వన్ ఇయర్ ఉన్నాడు వన్ ఇయర్ కాదు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఉన్నాడు ఈలోగా వాళ్ళు ది హ్యాడ్ ఏ బేబీ ఆ పాపను చూసి ఆయన రాసుకున్నాడు చూడు నేను ఈ లెటర్ రాస్తున్నాను ఈ లెటర్ నీకు ఇప్పుడు చదివి వినిపించలేను నువ్వు పెద్ద అయ్యాక నీకు ఈ లెటర్ చదువుకుంటావు నీకు బాగా తెలుస్తుంది ఉత్తరం అని చాలా టచ్చింగ్గా రాశారు తర్వాత ఆయనకి క్యాన్సర్ అంతా వెంటిలేటర్ మీద పెట్టి లాస్ట్ స్టేజెస్ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్స్ టోల్డ్ హీజ్ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు తీసేయమంటే అప్పుడు తీసేస్తామండి వెంటిలేటరు ఎందుకంటే ఇంకా తర్వాత ఉండడు ఆయన అన్నప్పుడు అతన్ని అడిగితే తీసేసేయండి వెంటిలేటర్ అన్నాడు అప్పుడు ఫాదరు వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ మదరు పక్కన ఉన్నారండి అతను బెడ్ మీద ఉండి ఆయన రాసాడు ఆ పుస్తకం ఆయన రాయదు తన వైఫ్ రాసింది తర్వాత ఆయన చనిపోయాక వైఫ్ కంప్లీట్ చేసింది నుదుటి మీద చేయేసి గుడ్ బై మై సన్ అని అన్నాడు అది అది తలుచుకుంటుంటే అది నెరేట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పటికి కూడా అండి అది ఇట్ ఈస్ సో టచ్చింగ్ అనమాట మనకు కాకపోవచ్చు కానీ ఒక మానవ జీవితంలో అంత సున్నితమైనటువంటి సంఘటన ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆవిడ పూర్తి చేసిన ఆ పుస్తకాన్ని అది ఇప్పటికి కూడా ఎవరికైనా చెప్తుంటే చాలా ఇదిగా ఉంటుంది సార్ మీకు నమస్కారాలు ఎందుకంటే మీ జీవితంలో మీరు కష్టాలు పడి కొంత క్షమించాలి బండబారిపై ఉండి ఉండొచ్చు ఇన్ని జీవితాలు చూశాక మీకు ఇంకా ఏముందిలే చూసాం కదా అప్పుడు అక్కడ ఇంకా అని ఒక ఒక మెజర్మెంట్ వచ్చేస్తుంది అవేవి లేకుండా ఏ కథకు ఆ కథ ఏ సంఘటనకు ఆ సంఘటన చాలా ఎంత ఎంత సున్నితంగా స్పందిస్తున్నారంటే మీలోని మానవ హృదయానికి నిజంగా థ్యాంక్ యూ కానీ మీరు అన్నట్టు బండబారి పోలేదండి చాలా సున్నితంగా ఉంటారనమాట అందుకే ఏది చదివినా కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు మామూలుగా చదువుతామండి కానీ దాన్ని కనుక మీరు ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటే బ్రెయిన్తో ఆలోచిస్తే ఎల్లా ప్రకటి సుబ్బారావు గారు అనే ఆయన డాక్టర్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో అమెరికా వెళ్ళి నలభై ఎనిమిది వరకు వెనక్కి రాలేదు ఓకే ఆయన వెనక్కి రాలేదు చాలా రీసెర్చ్ చేశారు మనం వాడుతున్న చాలా యాంటీబయాటిక్స్కి ఆయన చేసిన పరిశోధనల కారణం విటమిన్ బి ట్వెల్వ్కి ఆయన చేసిన మౌలికమైన పరిశోధనల కారణం కారణం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నారండి యాజ్ ఏ ఇండియన్ సిటిజన్ ఆయన హీ నెవర్ టుక్ అమెరికన్ పౌరసత్వం తీసుకోలేదు ఎక్కడ ఉంటుందంటేనండి ఆయన అలా ఉన్నారు అంతా చేశారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అక్కడే
ఒకసారి మనసుతో మనం ఆలోచించుకోగలిగితే కనుక అది ఆ సెన్సిటివ్నెస్ పోదండి ఎక్కడికేను దానికి ఏం చేశానంటే తర్వాత అంతా అయిపోయాక వాళ్ళ మదర్ని ఇక్కడ లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్ అని గుజరాత్లోనో బాంబేలోనో వాళ్ళు ఒక ల్యాబొరేటరీ స్టార్ట్ చేస్తూ బికాజ్ ఈయన అమెరికాలో లెడర్లీ ల్యాబొరేటరీస్లో డైరెక్టర్గా పనిచేశారు ఎల్ల ప్రకట సుబ్బారావు గారు ఇక్కడ వాళ్ళ మదర్ని పిలిచారు మీ అబ్బాయి విగ్రహం పెడుతున్నాము మీరు వచ్చి ఇనాగరేట్ చేయండి అని మామూలుగానే ఉంటుందండి మీరు ఎక్కడికి చదివినా వాళ్ళ అమ్మ వెళ్ళింది అక్కడ విగ్రహం ఇనాగరేట్ చేసింది అని ఉంటుంది కానీ మనకున్నటువంటి ఆ నాకున్నటువంటి ఆ సెన్సిటివ్నెస్ తోటి ఐ ఇమాజిన్డ్ ఆ మదరు ఆ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంటే ఆవిడ మనసులో ఏమనుకుని ఉంటుంది అప్పుడు నేను ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి రెండు మూడు పేరాలు రాసుకున్నానండి ఎప్పుడు ఎక్స్టెంపర్గా చెప్తా కానీ బట్ ఐ రోట్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ దోస్ టూ పారాగ్రాఫ్స్ ఆ మదరు అలా కొడుకుని చూసినప్పుడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు చూడలేదు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం వెళ్ళిపోయాడు చిన్నప్పటి నుంచి లైఫ్ని ఒకసారి వెనక్కి తిరగేసుకుంటే మీకు సినిమాలో కట్ షాట్ కట్ షాట్స్ ఏమంటారు చూడండి వెనకేస్తారు అట్లాగా చిన్నప్పుడు తండ్రి చనిపోతే ఇతను మద్రాసులో చదువుకుంటున్నప్పుడు డబ్బులు లేకపోతే వెనక్కి వచ్చేసాడు అప్పుడే తండ్రి చనిపోయాడు ఇప్పుడు మదర్ అంది మంగళసూత్రానికి ఇంకా వాల్యూ లేదు కదరా ఇది అమ్మేసి డబ్బులు ఇస్తానని ఆయన అక్కడికి వెళ్ళాక రామకృష్ణ ఆశ్రమంకి వెళ్ళిపోయాడు సన్యాసుల్లో కలిసిపోతాను వాళ్ళు చెప్పారు బాబు ఇప్పుడు కలవకూడదు నువ్వు చదువుకో ఇప్పుడు సన్యాసుల్లో కలవడం పని కాదు నువ్వు చదువుకోవాలి అని అప్పుడు మళ్ళీ తల్లికి కబురు వెళ్ళింది మీ మీ వాడు సన్యాసుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారని అదేంటరా నేను ఇన్ని డబ్బులు ఇచ్చి పంపిస్తే నువ్వు సన్యాసుల్లోకి వెళతావా అని అన్ని గుర్తుకొచ్చి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కొడుకు కోసం వెయిట్ చేసి చిట్ట చివరికి ఆయన పెన్ను బట్టలు వచ్చినాయి అంటే ఆ తల్లి మనసు ఎలా అనుకుని ఉంటుంది అది రెండు పారాగ్రాఫ్ రాశాయి ఇప్పటికి నేను చెప్పింది నేను వింటున్నా కానీ నాకు చాలా ఒకసారి కళ్ళు తడి కాకుండా ఉండవు అనమాట సింగితం శ్రీనివాసరావు గారు దాన్ని పిక్చర్ తీద్దాం అనుకుని ఆయన మామూలుగా రాసుకున్నారు మంచి మిత్రుడు మాట్లాడుతుంటారు నా షో విన్నాక ఆయన ఈ స్క్రీన్ ప్లే బాగుందండి ఇది ఫస్ట్ షాట్గా ఉంటుంది నా సినిమాలోనే ఇక్కడ మొదలు పెడదాము మీరు నాకు హెల్ప్ చేయండి మిగతా స్క్రిప్ట్లో అని అన్నారనమాట సో సెన్సిటివ్నెస్ ఉంటుందండి ఎప్పుడూ పోదు సార్ మీ కథల్లో మీరు చాలా అంటే వాస్తవాలకి దగ్గరగా ఉండాలి మీ ప్రామాణికంగా ఉండాలి మీ చెప్పే కథ అని మీరు చాలా ప్రయత్నం చేస్తారు మీరు క్షమిస్తారా వాళ్ళని వాళ్ళ తప్పులకి అంటే మీరు వ్యక్తిగతంగా కిరణ్ ప్రభ గారు కథకులు కాదు మీరు వ్యక్తిగా వాళ్ళని జడ్జ్ చేస్తారా జడ్జ్ ఇలా ఎందుకు అయిందని అసలు ఎంజీఆర్ గారి గొప్ప జీవితం మనం తర్వాత ఆయన సినిమా స్టార్ అయ్యాక ఆయన జీవితం గురించి రకరకాల సినిమాల్లో చూసాము వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పుకున్న వింటూ ఉంటాం అలాంటి సంఘటనలు వచ్చినప్పుడు మీ వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఎప్పుడైనా వ్యక్తం అవుతుందా అస్సలు లేదు అస్సలు అస్సలు లేదు అది చాలా చాలా మంది అనేది అదే ఎందుకంటే నేను ఎంజీఆర్ చలం హైలీ కాంట్రవర్షియల్ అవును విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు వెదర్ కాంట్రవర్షియల్ ఆర్ నాట్ వీళ్ళకి ఎలా ఉంటారంటే కార్ల్ మార్క్స్ వీళ్ళకి ఎలా ఉంటారంటే గాఢమైన భక్తులు ఉంటారు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఉంటారు మధ్యలో వాళ్ళు ఉండరు కానీ నేను మధ్యలో నడుస్తాను ఆ సన్నని తీగ మీద నడుస్తూ నేను చలం గురించి చెప్పాను కార్ల్ మార్క్స్ గురించి చెప్పాను ఐ ఎమ్ నాట్ ఎ కమ్యూనిస్ట్ అని చెప్పాను నేను కమ్యూనిజం గురించి చెప్పట్లేదు కార్ల్ మార్క్స్ గురించి చెప్తున్నాను నేను చలం గురించి చెప్తున్నాను చలం అంటే చలం సాహిత్యాన్ని నేను సమర్థిస్తున్నానా వ్యతిరేకిస్తున్నానా అది ఇక్కడ ఇష్యూ కాదు చలం సాహిత్యం మంచిదా కాదా అది ఇక్కడ ఇష్యూ కాదు మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ఐ ఆమ్ నో వన్ టు డిసైడ్ దట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఇంత సాహిత్యాన్ని సృష్టించిన ఆయనటువంటి జీవితం ఎలా నడిచింది ఏ శక్తులు ఆయన్ని ప్రేరేపించాయి ఇలా రాయడానికి అందుకే ఆయన ఏదైనా ఒక నవల్ రాసినప్పుడు ఒక మైదానం రాసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎలా ఉన్నాడు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు వేయి పడగలు రాసినప్పుడు ఆయన జీవితంలో ఏం జరుగుతోంది అవి తీసుకొచ్చానండి నేను ఎప్పుడు కూడా ఆ ఆ ఫైన్ లైన్ మీదే ఉన్నాను తప్ప నేను అటు ఇటు వెళ్ళలేదు అందువల్ల కూడా చాలామంది నా కార్యక్రమాలు అందరూ వినడానికి కారణం అదండి నేనేది తీసుకోవటం లేదు నేనేది మీ మీద మీ మీద రుద్దడం లేదు ఇది చెప్తున్నాను యూ డిసైడ్ వెదర్ కార్ల్ మార్క్స్ ఈజ్ ఏ గుడ్ పర్సన్ ఆర్ ఏ ఆర్ ఏ లిమిటేషన్స్ ఆర్ కమ్యూనిజం గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అది మీ ఇష్టం కానీ నేను చెప్పింది ఏంటంటే అంత కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో రాసిన ఆయన జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఇప్పుడు నేను అడిగే ఉదాహరణ ఏంటంటే సార్ ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మీరు ఎలా అయితే ఒక ఒక జీవితాన్ని చూసి మనం తప్పులు ఏవేవి చేయకూడదో నేర్చుకోవడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతున్నారు ఫలానా వెంకటేశ్వరరావు ఆయన వివాహం అయింది ఆయన చాలా పెద్ద సరే స్టారో డైరెక్టరో డాక్టరో ఆయన వివాహం అయి ఉండగానే మరొక స్త్రీతో ఆయనకు ప్రేమ ఏర్పడింది ఇప్పుడు ఇది ఇది సున్నితమైన విషయం ఆయన జీవితం చాలా సక్సెస్ఫుల్ ప
రెండో కాపురానికి ఏడు మంది పిల్లలు నలుగురు పిల్లలు వాళ్ళతో మాట్లాడాను నేను మొదటి మొదటి మనవడితోటి మాట్లాడాను ఆయన చెప్పాడు మా తాతగారు మమ్మల్ని కూచిపూడిలో ఉంచారండి వాళ్ళేమో మద్రాసులో ఉండేవాళ్ళు అని కొంతమంది ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటారండి కొంతమంది మాట్లాడుకోరు వీఆర్ నో వన్ టు జడ్జ్ ఆ రోజు అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఏ ఏ ఏ ఏ సందర్భాల వల్ల ఏ ఏ సన్నివేశాల వల్ల వాళ్ళ దగ్గర అయ్యారో మనకు తెలియదు కాదు అవును అదే అదే అడుగుతున్నాను ఇప్పటి విలువలతోటి మనం దాన్ని కొల దాన్ని దాని కొలమా ఇప్పటి కొలమానంతో దాన్ని కొలచలేం అప్పటి కొలమానంతో ఇప్పటి దాన్ని జడ్జి చేయలేం అందుకే ఫస్ట్ ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు ఆడియన్స్ నేను అక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతాను లెట్స్ గో టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నవ్ వీ ఆర్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఇన్ చెన్న ఇన్ మద్రాస్ అలా ఆలోచిద్దాం ఇది మర్చిపోండి ఇది టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో లేం మనం అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడ విలువలతోటి అక్కడి దాంతో చూడాలి మనం అనమాట అది ఇవి చాలా ఉన్నాయండి కానీ నేను వాటిని సున్నితంగా వెళ్ళిపోయాను బికాస్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ నో వన్ టు జడ్జ్ అబ్సల్యూట్లీ అదే కానీ కానీ యాజ్ అ స్టోరీ నరేటర్ మీకు కలుగుతుంది కదా అని నేను అడగడానికి కూడా కారణం అదే సార్ అల్టిమేట్గా జీవితంలో అతి అతి క్లిష్టమైన సవాల్ ప్రతి మనిషికి వచ్చేది ఒకటి ఉంటుంది ఒక థ్రెడ్ ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధిగమించవచ్చు కానీ ఎంత డబ్బు ఉన్నవాడైనా బంధ బాంధవ్యాలలో మనసు పడే వేదన చాలా మనసున్న మనిషికి సుఖం లేదంటే అని ఊరికే అనలేదు కాబట్టి వాటిని మీరు బంధించేటప్పుడు మీరు ఇంత స్థిత ప్రజ్ఞతతో కనిపిస్తారు కాబట్టి మీ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయా అని మేము తొంగి చూస్తున్నాం ఓకే అంత స్థిత ప్రజ్ఞతతోనూ చేస్తానండి అంతే నా పర్సనల్ ఎమోషన్స్ యూజువల్గా ఉండవండి నేను చెప్పేదే నా ఎమోషన్స్ కూడాను ఎక్కడన్నా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ పర్సెంట్ అనిపించినా కానీ నేను ఆ షోలోకి తీసుకురాను అనమాట ఆ షోలోకి మాత్రం నేను ఆ ఫైన్ లైన్ మీద సర్కస్ తీగ మీద నడుస్తూ ఉంటాను అనమాట సార్ టు దిస్ డే అఫ్ కోర్స్ చలంగారి పదిహేను పదహారు గంటలు అలా ఇరవై ఇరవై రెండు భాగాలండి అంటే పద్దెనిమిది గంటలు పద్దెనిమిది గంటలు టు దిస్ డే మీరు మీరు బెస్ట్ స్టోరీ ఏం చెప్పాను అని మళ్ళీ మళ్ళీ మీరే విని పొంగిపోయే కథ ఏది సార్ ఎవరిది సార్ చాలా ఉన్నాయండి దాదాపు ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా నేను మనసుతోటి అవాహన చేసుకుంటే తప్ప చెప్పలేను ఈ సుదీర్ఘంగా సాగినవన్నీ కూడా నాకు మనసుకు బాగా దగ్గ దగ్గరైనవేనండి చలం గురించి కానీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గురించి కానీ కార్ల్ మార్క్స్ కానీ మొన్న చేసిన ఎంజీఆర్ కానీ ఇవి నాకు చాలా మనసుకు దగ్గరైనవేనండి ఎందుకంటే ఆరు నెలల పాటు వాళ్ళతో కలిసి ప్రయాణించాను నేను అందరూ నవ్వుతూ ఉంటారు వాళ్ళ ఆత్మలు మీ ఇంటి చుట్టూతో తిరుగుతున్నాయండి ఎంజీఆర్ గారు ఇంకా మీ ఇంట్లో ఉన్నారా వెళ్ళిపోలేదు అంటుంటారు అనమాట ఆరు నెలల పాటు మా ఇంట్లో ఇంకా అదే సంభాషణ ఎంజీఆర్ తిరునావకరసు వీరప్పన్ జయలలిత ఇంకా అవే మాటలు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే ఎవ్రీ వీక్ రావాలి ఈ వీక్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ వీక్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మళ్ళీ మెటీరియల్ అంతా చదవడం దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవడం ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం నేను ఒకసారి షో ఒక ఒక రూపానికి రాగానే నా వైఫ్కి వినిపిస్తాను అనమాట అదంతా సో ఆవిడ మామూలుగా ఉన్నప్పుడు పని చేసుకుంటుందని చెప్పి మార్నింగ్ పార్క్లో వాకింగ్కి వెళ్తాం ఇద్దరం ఆ టైంలో ఇంకెక్కడికి వెళ్ళదు కదా నా ఆవిడకి వినిపిస్తుంటాను అనమాట సో అలా వినిపించి రెండు మూడు సార్లు రిహార్సల్స్ వేసుకుని మనసంతా ఇంకా వాళ్లే ఉంటుంటారు అనమాట ఆవిడ సూచనలు ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయా చాలా ఉన్నాయండి ఎలాంటివి ఎలాంటి సూచనలు ఇస్తారు అంటే ఈ విషయాన్ని మీరు హైలైట్ చేస్తే కనుక బాగుండదేమో దీన్ని కొంచెం తగ్గించండి ఈ విషయం తక్కువగా ఉంది కదా దీన్ని కొంచెం ఎక్కువ చేయండి అని చెప్తుందండి ఫస్ట్ శ్రోత బయట వాళ్ళకి వినిపించాలి కదా తను కూడా జడ్జ్ చేస్తుంది ఏదో నేను చెప్తున్నాను కదా అని పొగడ్డం కాదు తప్పులుంటే చెప్తుంది అనమాట సో అట్లా వాళ్ళందరూ ఆరు నెలల పాటు వాళ్ళతో కలిసి జీవించాను కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాలు చాలా మనసుకు దగ్గర అయినట్లుగా ఉంటాయి ఎంతకాలం పడుతుంది సార్ చాలా టైం పడుతుంది కదా ఒక్కొక్క కథ మీరు రీసెర్చ్ చేసి ఎవరెవరితో మాట్లాడాలి అనుకునేసరికి కొన్ని కొన్ని మాట్లాడతాను అంటే రకరకాల సోర్సెస్ అండి ఇప్పుడు నేను పది సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను స్టార్టింగ్లో ఒక కార్యక్రమం చేయడానికి నాలుగు గంటలు గంట కార్యక్రమం కార్యక్రమం అంటే నలభై నుంచి యాభై నిమిషాలు అండి మొట్టమొదట్లో నాలుగు గంటలు ఆ తర్వాత పది గంటలు ఆ తర్వాత పదిహేను గంటలు ఆ తర్వాత ఇరవై గంటలు ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు పడుతుంది సాధారణంగా టైం అయిన కొద్దీ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన కొద్దీ తక్కువ టైం పట్టాలి కానీ కాదండి ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఎందుకంటే నా మీద బాధ్యత పెరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరానికి వినేవాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుంది బాధ్యత పెరుగుతుంది ప్రతి మాట వింటున్నారండి ప్రతి వర్డ్ వింటున్నారు నేను మాట్లాడేటప్పుడు నా గొంతు ఎక్కడేమవుతుందో కూడా వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తున్నారు అంత జాగ్రత్తగా చెప్పాలి కాబట్టి నేను మాట్లాడే ప్రతి పదాన్ని ప్రతి అక్షరాన్ని కూడా అతి జాగ్రత్తగా ఉచ్చరించడం ఒకటి నేను ఇచ్చేటటువంటి సమాచారం దాని ఖచ్చితత్వాన్ని నేను గ్యారంటీ చేసుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వలేమండి బట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ తెలిసినంతలో ఎక్కడ పొరపాట్లు రాకుండా చేయాలి
and the Gatan Loch in Apohali Tolakin Chapreta and Chestun Taramiro, Dan Jolly Kadras. And Telagandi. Udanaki Vila Grinchman of Gatan Loila Vinam, Kani, a chapter and Adi. A chapter, Tapan Saka chapter. A patlo, then Palana Karakano, a chapanu, can Tarvatana clarification tells in the uh, but this is the correction in Chapter Nenu. Alaga mm. YouTube Lokoda, Kin the Pertan and then a Parpa to take a Din Lo, Karnul and Nana Karnulka, the Karim Nagro and Pertan. But under mm. the Chinna Parpa Saras, me particularly the Mirindikan and the Sense to lay the day. Yavarena Repu, Idoka Record Laundali, Yavana Parishwatan Chesina, Andola information this Kuntana put Kachata Tondali. Mm. Central University Waka research scholar Naki email each other and Visana Sachananagar Gurinchen and research chest to Nano, can Pustaka and Nag directly than the Pata Pustakalu. Mm. Information bound the Din Lonchi Tiskunta and work and Tiskun and Nenkoda reference chase in the Kada and Chapan and Mata. Ayes Sadutanavalu Balaganga the Telek, they were called Balaganga the Telekari Karakramalvini, Walu Naviakan or the Vini with the Mentiskunta and in a program exams for Raskoda and work and Edgar and Mata. While Antaka Nami the depend out on the I had to make it as a standard um, document and Antakan in the same part of the Mata. Okay, information. Quant information postcal on Chidis Kuntan, quant information path patrical on Chidis Kuntan, quant information while family members who untake a Kavalan Chidis. So, Akaravatakalo tells Kodam for the battle one. How many? Akaravatakalo elethus Tony. Ah, the Kapos even if Rutirhasia, nothing wrong in Chapotsu. Japan ever could have. Even if training is certainly happy guys than a day. Waka case study this Kunda, Nalaga, the programs chept us, Lakar Mother Pet and Akadak Villan and Edi, Yavrena Chayuchidi, information sacred in Sanaki, one rule Kavali, Samayan Kavali, passion undalandi, first of all. First passion undal. Yellow Chepte Yamothundi, and in Chepte, okay, in APK twenty five thirty seven current, me really Madras La Rose, Sol Lerkada, Kanya the Purport, Alla Chapo than what? And the can name Malla, Rose, newspaper, TC, newspaper, nineteen fifty two, Andhra Patrick Layundi, Andhra Patrick Okata, Andhra Prabola, and the Rundu comparison on the Aleva. I choose to 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 choose Atuanti oka all time ante adani ke kala parimuthle undo ante i kala na vaade vyavaharikam idi grandika van ka kunda andar ke ardhama ye ati samskara van tavai na bhasha. Mudaran ke Vishnuadgar cinema lo mano polch kunte atuanti oka oka vatavana kani pishtun. So yepre na miru mass padal vaadi vaadi na sandar bhalu naya sir. Manna ndi mano ka karikramolo atni yulu cinema na kunda. Cheptu oka maata na ndi na ku akkada. Telugu padam kante koda English padam chala powerful ani pichindi. Yema thandi blackbuster history do anna nandi. Akkada maate powerful ga ani pichindi naoti. Yavaro anna sir, yeh maate mino time te raado baale thandi. Ah, abar do time malle aun peru thay baal peru thay. Le thandi chala varko control jastha nu. Samana mai na twenty anta power na twenty Telugu padal vetha gadani prithni istano. Chala rare, maybe one in thousand or one in two thousand. A kind of English Padan Dorlut in the Magani, Angla Padan Rakundan is Kuntunta. Telugu Padal on Indi, Anta Forceful Chapakalaka Padal Koda on Nayanamata. Usually Radu Pata Karakramal on the Sunday. You put ever any Karakraman Miru, two thousand thirteen Laila on the Anats, Apudunda Zutsu, early stages low. But fifteen, sixteen Tarvata, Rakodan is Sustanan. Mirchapin Atipeda, Premakada, Yavana. Chalangar can take the prem kada. Chalangare or prem kada. Chalangare or prem kada. So I am a jeep to alone. Chepakan and Nakoka idea which then Taravata Ade Takshoni different angles look. Put on Chalangar Kornolo Chepe. Chalangar Bari Rangana Kamgar Kornolo. The Chalan Pakan Betendi, Waka Vijay Wadalo Perigan at twenty, Waka Majataraka Mai. Am Mikey Waka Rachet and Chiva Hanjeseru, Arachet at Lago Nadu, even Chivitolo, Inni, Vudu Kledurkundi, even got a pillar coda life as a Matibrahmin Chala Vilipoindi, our Yalaga endic Vilipoindi, and it Waka Kada Chapots, our corner. Our Vadina Rangana Kamagar, our cornolo Chapots, Chililiki, Barto Nadu, Eveda Vitantu, Chilili Barta, Evidic Paricho Air Padendi, it Chelilu, Atomaradi, Chelil and Kuntan, Chelilu, Maradi. Avid Drushlo, Malla Kadantatni, it can be retold. Hmm. Alage, Chalangar, the Gerperigin world, Narthake and Okamai, Padi Panindel Vaislocha in the Gerperigin. Avid Kornolo, Avid Tanalunchi, Vichi, Vijayward Lundi, 
ఈయనతో పాటుగా అరుణాశ్రమానికి వెళ్ళి అరుణాచలానికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత చివరి స్టేజెస్లో క్యాన్సర్తో చనిపోయి ఆవిడ కథ తీసుకుంటే చలంగారు ఉంటారు బట్ హీ సెకండరీ అది పర్స్పెక్టివ్ మారుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో అతి ప్రేమ అతి పెద్ద ప్రేమ కథలో ఇన్ని పాయలు ఉంటాయండి వీటిలో నుంచి మళ్ళీ ఒక్కొక్క ప్రేమ కథను తీసుకోవచ్చు అది కొంచెం తీవ్రంగా ఉంటుంది కదా సార్ మామూలుగా మనం కథల్లో విన్న కథలు అంటే లైలా మజ్ను ఇవన్నీ ఏంటంటే అమర ప్రేమికులని మనం ప్రపంచం ముద్ర వేసిన ఇటువంటి ప్రేమ కథలు ఏమైనా ఆవిష్కరించారా నిజ జీవితంలో నిజ జీవితంలో అలాంటి ప్రేమ కథలు ఉన్నాయండి మీకు అరుణ షాన్ బాగ్ అని పేరు విన్నారా ఆవిడ నర్స్ అనమాట బాంబేలో షీ వాజ్ రేప్డ్ బై ది వాట్ బాయ్ అండ్ షీ లివ్ ఆవిడ జరగడానికి వారం రోజుల తర్వాత ఆవిడకి వివాహం అవ్వాలి ఒక డాక్టర్ తోటి ఆ టైంలో ఆవిడ అంత దారుణానికి గురయ్యాక థర్టీ ఇయర్స్ షీ వాజ్ ఆన్ ద బెడ్ అనమాట బ్రెయిన్ డెడ్ వెజిటేటివ్ స్టేట్లో థర్టీ ఇయర్స్ అలా ఉంది ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో చూసుకోలేదు అది అద్భుతమైన ప్రేమ కదా డాక్టర్ ఉన్నాడు ఈ వీడిని పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన డాక్టర్ అలా అయిపోయింది వారం రోజుల ముందు ఆఫ్ కోర్స్ ఆయన తర్వాత వివాహం చేసుకున్నాడు ఈ వీడిని కూడా కొంతకాలం చూశాడు అనుకోండి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆవిడ్ని ఆవిడికి ఏమీ కాని నర్సులు చూసుకున్నారండి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఏం కాదు వాళ్ళు ఆ నర్సులు మరి ముప్పై సంవత్సరాలు ఒకళ్ళే ఉండరు కదా ఒక తరం తర్వాత ఇంకో తరం తర్వాత ఇంకో తరం ఇంకా అంతకు మించినటువంటి లైలా మజును కథ ఏముంటుందండి కేవలం వాళ్ళు విడిపోవడమే కాదు ఈవిడ జీవితంతో విడిపోతూ జీవితంతో విడిపోయినట్లుగా ఉండి కూడా ముప్పై సంవత్సరాల పాటు మనసు మీద పడుకుంటే అంతమంది నర్సులు చేశారంటే అది ఏమంటారు కరుణ కరుణ రసాత్మక విషాద కావ్యం లాంటిది అనమాట ఎంత చెప్తుంటే అసలు అంటే అతనికి ఎంత నరకం సార్ ఆవిడ బ్రెయిన్ డెడ్ కాబట్టి ఆవిడకి జరుగుతున్న ప్రపంచం తెలియదేమో కానీ అంటే ఆవిడ జీవితం కూడా దారుణంగా అవును వెళ్ళిపోయింది కానీ అతనికి ఎలా ఉండి ఉంటుందా అని కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో అప్పుడు ఆవిడని ఆ ముప్పై సంవత్సరాల్లో కూడా కేసు జరుగుతుంటే బయట ఈవిడిని బెడ్ హాస్పిటల్లో ఉంది హాస్పిటల్కి ఓవర్ బర్డెన్ అవుతుందని కొంతమంది కేసు వేసారు ఆవిడని ఏది ఏమంటారు మెర్సీ కిల్లింగ్ చేసేసేయండి అని అందుకని ఆవిడని వాళ్ళు కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్నారు నర్సులందరూ ఎవరు రాకుండా ఒక్కొక్కసారి ఎవరో తెలియకుండా గదిలోకి వచ్చి ఆవిడకి ఏదో ఇంజక్షన్ ఇవ్వడం ఇలాంటివి చేస్తుంటే అనమాట న్యాచురల్గా ఉంటాయి కదా అందరూ మంచివాళ్ళే ఉండరు కదా అందరూ కరుణతోటే ఉండరు కదా వాటన్నిటినీ కూడా తట్టుకుంటూ ముప్పై సంవత్సరాల పాటు అమ్మాయిని కాపాడారండి సో ఇది లైలా మజ్ను కథ కంటే కూడా ఎక్కువ విషాదం చాలా చాలా మీరు ఇలా ఎలా చేస్తారు సార్ ఇలాంటి రిసెర్చ్ మీరు అంటే ఈ కథకి సంబంధించి మీ అసలు మీ దృష్టికి ఎలా వచ్చింది ఎలా వస్తుంది అంటేనండి నేను ఒకసారి ఇప్పుడు ఇదే దృష్టిలో ఉంటాను కదా ఎక్కడ స్ఫూర్తి ఉంది లేకుంటే ఎక్కడ కరుణ ఉంది ఎక్కడ విషాదం ఉంది విషాదం అంటే మనం ఏదో విషాదంలో మునిగిపోవడానికి కాదు విషాదాన్ని ఒకసారి మీరు ఆస్వాదిస్తే మీలో కరుణ ఉప్పొంగుతుందండి సో అది అది ఇందాక చెప్పాను కదా రెండు మూడు ఉదాహరణలు అట్లా వెతుకుతూ ఉంటే కనిపించింది అరుణ షాన్ బాగు దెన్ ఐ వెంట్ త్రూ ఆల్ ది ఇండియా టుడే అప్పట్లో వచ్చిన మ్యాగ్జైన్స్లో వచ్చిన స్టోరీస్ అవన్నీ తీసుకుని వాటిని అసెంబుల్ చేసుకుని స్టోరీ చేసి అలాగే ఆవిడ చనిపోయినప్పుడు వచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు ఎవరైతే ఆమెను రేప్ చేశాడో అతనితో ఇంటర్వ్యూ అతని తర్వాత బయటకు వచ్చాడు అతని తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు బయటకు వచ్చాడు నాకేం లేదు నేనేం చేయలేదు ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు అంటున్నాడు అనమాట ఇంకా దారుణం ఏంటంటే ఆవిడ కోర్టులో కేసు వేస్తే ఇది రేప్ కాదన్నారండి కోర్టు వాళ్ళు ఎందుకంటే దీని ప్రకారం చూసుకుంటే రూల్ రూల్ ప్రకారం ఇది రేప్ కాదు అది అసహజమైన పద్ధతిలో జరిగింది కాబట్టి ఇది రేప్ కాదని తెలిచేశారు అండి అని అతన్ని అతన్ని విడుదల చేశారు అది మరి వాళ్ళు రూల్ ప్రకారం వెళ్ళాలి కదా సో అది అతను చెప్తే అతను ఏదో ఇప్పుడు ఏంటండి గెదలు మేపుకుంటున్నాడో ఏదో నార్త్ ఇండియాలో అతనితో కూడా ఇంటర్వ్యూ ఉంది అది కూడా చూశాను అవన్నీ నేను స్టోరీలో కలిపాను అనుకోండి అంత దారుణమైన కథలు చెప్పానండి సిల్క్ స్మిత గారి గురించి చెప్పాను అమ్మో సిల్క్ స్మిత గారి కథ కూడా అవును సార్ సో చాలా చెప్పాను సిల్క్ స్మిత సిల్క్ సినిమా చూశారు కదా సార్ ఆ సినిమాకి మీ మీరు పరిశోధన చేసిన దానికి తేడాలు ఉన్నాయా చాలా తేడా ఉంటాయి గ్యారెంటీ ప్యూర్ కమర్షియల్ నేను చెప్పింది వాస్తవాలు వాస్తవాల్లో కూడా ఏంటంటే అసలు ఆవిడ సినిమాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఆ తమిళ సినిమా బండి చక్రం ఏదో దాంతో వెళ్ళిందని చెప్తారు అంతకంటే ముందు ఆవిడ ఒక సినిమాలో చేసింది ఆ సినిమా రిలీజ్ కాలేదు ఆ సినిమా డైరెక్ట్ చేసినటువంటి డైరెక్టర్ నా ఫ్రెండ్ అఫ్ కోర్స్ నవ్ హీ ఈజ్ సెవెంటీ సెవెన్ అవర్స్ ఓ సుగం బాబు గారు అని ఆయన భూదేవి అన్న సినిమా తీస్తే ఆ సినిమాలో చిన్న వేషం వేయడానికి ఈవిడ కోరుకొండ సైనిక్ స్కూల్కి వెళ్ళి వాళ్ళ పెద్దమ్మ తీసుకెళ్తే అక్కడ చిన్న వేషం వేసింది ఆ డైరెక్టర్ని పట్టుకున్నా ఆయన్ని అడిగా అసలు ఈ విజయలక్ష్మి అన్న ఆవిడ
అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ థింగ్స్ మనం వింటేనే వైపరీత్యాల గురించి మనం వింటే మనం మనసు కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుంది కానీ అవి ఏవి జరగకుండా దాన్ని కథగా చూడగలగడం ఆ సమతుల్యంతో మీరు మళ్ళీ ప్రపంచానికి అందించగలగడం మళ్ళీ మధ్యలో భాష సున్నితంగా చెప్పాలి గారు అన్న అంటానండి అందరిని నేను అగైన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్సెప్షన్స్ ఫర్ మై ఇనీషియల్ ప్రోగ్రామ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ వదిలేస్తే అందరినీ గారు అని చెప్తాను సిల్క్ స్మిత గురించి చెప్పినప్పుడు సిల్క్ స్మిత గారు అనాలి నేను దెర్ ఇస్ నో అదర్ చాయిస్ అలా మీరు ఒక పరిధి పెట్టుకున్నారు ఎందుకో నాకు అలవాటు అండి గౌరవించడం అనేది మామూలుగా సింగిల్లర్ సింగిల్గా చెప్పాలంటే సావిత్రి నటించింది ఎన్టీ రామారావు వెళ్ళాడు ఎంజీఆర్ ఫైటింగ్ చేశాడు ఎందుకో నాకు అది అంటే మనకి ఎస్పెషల్ మనకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అనకపోవచ్చు కార్ల్ మార్క్స్ గారు అనకపోవచ్చు కానీ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటుంది కదా సిల్క్ స్మిత గారు అనాలి సో ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యూ టు యాక్సెప్ట్ వెన్ ఐ సే సిల్క్ స్మిత గారు ఆ ప్రిపరేషన్ కోసం నాకు చాలా టైం పట్టింది వెన్ ఐ స్పోక్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ చెన్నై ఎవరన్నా ఫోన్ చేసి ఏమండి సిల్క్ స్మిత గురించి చెప్పాలండి మహాతల్లి చెప్పండి చెప్పండి మహాతల్లి తప్పనిసరిగా చెప్పండి అన్నారు నాకు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి ఫస్ట్ ఆయన్ని కాంటాక్ట్ చేసేవాడిని అప్పట్లో ఆయనకి ఫోన్ చేసి మారుతిరావు గారు సిల్క్ స్మిత్ మీరు యాక్ట్ చేశారు కదా చాలా సినిమాలు చేశానండి ఆవిడ గురించి టాక్ షో చేస్తానంటే మహాతల్లి చెప్పండి చెప్పండి తప్పనిసరిగా చెప్పండి అని ఆయన కొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఇచ్చారు సాధారణంగా ఆయన ఏం మొహట లేకుండా చెప్తారండి ఆయన ఏంటి ఏదో మసిబూస్ మారేడు కాయ చేయడం కానీ ముఖస్థుతి కోసం కానీ చెప్పరు అందుకని నాకు ఆయన మీద గట్టి నమ్మకం తప్పైతే తప్పు ఖచ్చితంగా చెప్తారు పొరపాటు ఆవిడ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారండి సిల్క్స్ మీద గురించి చెప్పండి తప్పనిసరిగా అని అప్పుడు దెన్ ఐ స్పోక్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్ హూ వర్క్డ్ విత్ హర్ అన్నీ తీసుకున్నాను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీస్ కూడా తెలిసినాయి కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీస్ మనం చెప్పకూడదు కాబట్టి అది మనకి ప్రూఫ్ ఉండదు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీస్కి ప్రూఫ్ ఉన్నవాడు ఒకరు చెప్పానండి నేను చె చాలా వరకు అండి నేను చెప్పిన వాటిలో మీరు ఏదైనా ఈ పాయింట్ తీసి మీరు ఎందుకు చెప్పారు ఇది ఎక్కడంటే నేను ప్రూఫ్ చూపిస్తాను మీకు ఆవిడ సంతోషంగా ఉన్నారండి సురస్మిత గారు ఎప్పుడైనా చిట్ట చివరిలో లేరు అని ఆ డైరెక్టర్ గారు చెప్పారండి ఎవరు ఫస్ట్ సినిమా తీసిన డైరెక్టర్ రిలీజ్ కానీ సినిమా తీసిన డైరెక్టర్ చిట్ట చివరిలో ఆవిడ చనిపోవడానికి ఆరు నెలలో ఏడు నెలల ముందు మళ్ళీ ఆయన ఎవరో వచ్చి సిల్క్ స్మిత్ మీకు బాగా తెలుసు కదా మీరు ఒక సినిమా తీద్దాం ఆ లేడీ పోలీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్తోనని ఆయన్ని తీసుకుని మద్రాసు వెళితే అప్పటికీ షీ వాజ్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ సంబడి ఎల్స్ ఆవిడ సెక్రటరీ ఒక ఆయన చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ డేట్స్ అని నేను వీళ్ళు లోపలికి వెళ్ళనివ్వకపోవడం వాళ్ళు మేడం గారు నిద్రపోతున్నారని రెండు మూడు రోజుల తర్వాత వీళ్ళు వెళితే ఆవిడ కనిపించి వీళ్ళకి అయ్యో మిమ్మల్ని ఎలా మర్చిపోతానండి మీరే ఫస్ట్ నాకు కెమెరా ముందు నుంచో పెట్టింది అని ఆవిడ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అటు ఇటు బెదురు చూపులు చూడడం అలా అలాంటిదని ఆయన చెప్పారనమాట మరి కొంతమంది కూడా చెప్పారు చిట్ట చివరిలో ఆవిడ అభద్రతాభావంతో ఉండేది వాళ్ళు అని చాలా వరకు నేను స్టోరీలో అది కవర్ చేసుకుంటూ వచ్చా చాలా సెన్సిటివ్గా అనమాట సార్ మీ ఎత్తు పొలాలు ఉండే జీవితాల అన్వేషణలో చివరికి వాళ్ళు అందులో ఎత్తు ఎత్తులోకి వెళ్తారా లేకపోతే వాళ్ళు ఎటైనా పోవచ్చు ఆ జీవితం ఆ జీవితం అయినా పోవచ్చు రాజనాల్ గారు ఉన్నారు కస్తూరి శివరావు గారు ఉన్నారు సావిత్రి గారు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన అలాగే మన ఇటీవల కూడా చెప్పానండి ఎవరి గురించో యా కింద పడిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారండి అవి కూడా మనకి పాఠాలు నేర్పుతూ ఉంటాయి కదా అందుకని రామశర్మ గారు అని ఒక హీరో ఉండేవాళ్ళండి అప్పట్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చిన రోజుల్లోనే ఆయన వచ్చాడు అప్పట్లో సినిమా పత్రికలో రాశారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి కంటే ఈ కుర్రాడు పైకి వస్తాడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిలో ఫిమినైన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ కుర్రాడు బ్రహ్మాండమైన అందగాడు బాగా పైకి వస్తాడని రాశారు అలాంటి ఆయన ఐదారు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు చేశారండి ఐ కేమ్ టు నో లాస్ట్ స్టేజ్లో ఆయన గుర్ర పందాలు వెళ్ళే వాళ్ళకి టిప్స్ ఇస్తూ బతికారు అని చదివాను ఎక్కడో ఇట్లా ఇన్ని హీరోలకి చేసిన ఆయన గుర్ర పందాలకి టిప్స్ ఇస్తూ ఎలా బతికారు ఎందుకంత లో స్టేజ్కి వెళ్ళారు నాకు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అది తెలిస్తే కానీ స్టోరీ చెప్పలేను నేను ఈ పాత వాళ్ళందరూ ఏంటంటే లైమ్ లైట్లో ఉన్నంత వరకు డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుందండి పాత సినిమా పత్రికల్లో బట్ ఆ చివరి పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళు తెరమరిగైపోయాక ఏం జరిగింది అది తెలియదు అది తెలిస్తే కానీ నేను చెప్పలేను అప్పుడు రామశర్మ గారి గురించి అన్వేషణ ప్రారంభించి వెతికి 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 వాళ్ళ ఆయన కొడుకులు ఎవరు లేరు కోడలు మాత్రం ఎక్కడో తణుకులోనే ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఆవిడ కూడా ఉన్నారో లేరో తెలియదు ఆవిడ కజిన్ ఒక ఆయన్ని పట్టుకుని రామశర్మ గారి కజిన్ ఆయన చిన్నప్
ప్రయాణాలు ఇవన్నీ సార్ సావిత్రి గారి జీవితాన్ని దగ్గరగా చూశారు కదా సార్ ఇప్పుడు ఒక కోణంలో మనం జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వకూడదు ప్రపంచం ఆ సినిమాలో మహానటి సినిమాకి కూడా మీరు అంటే మీ నరేషన్ మీ టాక్ షో విని అది నేపథ్యం అయిందని తెలుసు కానీ అలాంటి సున్నిత అంశాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి సార్ మనం మనం చూసే ప్రపంచం దృష్టికోణం ఎలా ఉండాలి అటువంటి గొప్ప జీవితాలు వాళ్ళు గొప్ప నటులుగా వెలిగారు వ్యక్తులుగా కూడా చాలా మంచి స్థానం సంపాదించుకున్నారు చాలా మంచి వాళ్ళని చెప్పుకుంటాం కానీ ఎక్కడో వాళ్ళకి ఒక కష్టంలోంచి ఒక దారి తప్పి ఒక తప్పటడుగు వేస్తారు దానివల్ల వాళ్ళ పతనం కూడా మొదలవుతుంది మరి దీనికి మీరు ప్రపంచానికి ఇచ్చే మార్గ నిర్దేశనం అనొచ్చా లేకపోతే అది నేను బోధకుడిని కాదండి నేను ప్రవచనకారుని కాదు చెప్పను ఉన్నది చెప్పేసి దీంట్లో నుంచి ఏం తీసుకోవచ్చు అనేది చెప్పి ఎవరెంత తీసుకోవాలో అంతే అంటారు అంతే సింపుల్ అండి సావిత్రి గారు ఉన్నారు పుష్పవల్లి ఉన్నారు ఇద్దరు జమిని గణేషన్ గారి భార్యలే పెళ్లి చేసుకున్నా లేకపోతే చేసుకోలేకపోయినా అది ఒప్పుకున్న సత్యమే మరి పుష్పవల్లి చూడండి సావిత్రి గారు చూడండి పుష్పవల్లి గారు షీ షీ స్టుడ్ ఫర్ దాట్ ఆవిడ ధైర్యంగా నిలబడ్డారు కూతురుని పైకి తీసుకొచ్చారు ఎక్కడ సావిత్రి గారు లాగా దిగజారలేదు ఇంకా సావిత్రి గారికి సపోర్ట్ అంతా ఉండేది కొంతకాలం కనీసం వాళ్ళ అక్కయ్య గారు కానీ వాళ్ళ బాబాయ్ కానీ కొంతకాలం వద్దు ఆవిడకి అసలు ఏమి సపోర్ట్ లేదు ఒక్కరితే అయినా కానీ నిలబడి పిల్లల్ని పైకి తీసుకొచ్చేసి అతను పోతే పోయాడు నేను నిలబడతాను అని ఆవిడ ఎంత ఇదిగా చేశారు చూడండి ఆవిడ స్టోరీలో కూడా చెప్పాను నేను పుష్పవల్లి గారి స్టోరీలో కూడా వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అలా నిలబడ్డం కాలానికి ఎదురేది నిలబడ్డం మొండిగా నిలబడ్డం దీన్ని ఎలాగైనా అధిగమించాలి నన్ను నేను మోసపోయానా నన్ను మోసం చేశాడా దీని నుంచి బయటకు రాలేనా నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలనా నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఎవరు నా పిల్లలు ఉన్నారు రేఖాన్ని పైకి తీసుకొచ్చి ఆవిడ వచ్చాక మళ్ళా ఆవిడది కూడా లెసనేనండి సారీ ఆవిడది కూడా పాఠమే కొన్ని పాఠాలు కొన్ని గుణపాఠాలు ఉన్నాను అనమాట ఆ రెండు ఉంటాయి వాటిలో గొప్పగా ఉంది సార్ కొన్ని పాఠాలు కొన్ని గుణపాఠాలు ఇది అడగడానికి కూడా సార్ ఇంత నేను గుచ్చిగుచ్చి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు పుష్పవల్లి గారు సావిత్రి గారు పక్క పక్కనే ఉండే రెఫరెన్సెస్ మనం తీసుకుని చెప్పారు కాబట్టి కరెక్ట్ మనం భగ్న ప్రేమికులని అమరుల్ని చేసాం మన మన పరిధిలో మన ఆలోచన పరిధిలో దేవదాసు గురించి చాలా గొప్పగా అటువంటి ఆ ప్రేమికుడు లేడంటాం కానీ నిలబడ్డ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆ వాళ్ళు బతికి బయటపడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళ కష్టాన్ని మనం చూడలేం కాబట్టి అది చాలా ఒక ఒక అంతరం వస్తుంది కదా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండే వేవి లుక్ ఎట్ దెన్ అది భేదం యాక్చువల్గా దేవదాస్ నవల్ రాశాకండి శరత్ బాబు దాన్ని తగలు పెట్టేద్దాం అనుకున్నాడు బయట పెట్టలేదు చాలా రోజులు పాత పెట్టులో పడేస్తే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తీసుకెళ్ళి దాన్ని పబ్లిషింగ్కి ఇచ్చాడు ఆ ఫస్ట్ నాటకం వేసినప్పుడు కూడా ఇలాగే ఆ తాగుబోతులను గ్లోరిఫై చేశాడని చెప్పి ఆయన చాలా బాధపడ్డాట ఎందుకు రాశాను ఈ నవల అసలు దీన్ని ఆపేసేస్తానంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కాదు అని దాన్ని నాటకం వేయించి సినిమాల్లోకి వెళ్ళి అలా అయింది హీ నెవర్ థాట్ దట్ హీ రోట్ ఏ బిగ్ ఎపిక్ అని ఎప్పుడు అనుకోలేదండి శరత్ బాబు శరత్ బాబు గురించి కూడా చెప్పా దాంట్లో కూడా హైలైట్ చేశాను ఆయన ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగా లేడు దేవదాస్ రాసినందుకు మనం దాన్ని అలా పదిహేడు సినిమాలు తీసాం దాన్ని అన్ని భాషల్లో చాలా ఎంత బ్యూటిఫుల్ జర్నీ సార్ ఇంత మందితో కలిసి మీరు ప్రయాణిస్తారు మీ కుటుంబం ఎవరు అంటే వీళ్ళందరూ యాక్చువల్ అవును ఎగ్జాక్ట్ గా అదే అనుభవతున్నాను ఇప్పుడు నేను ఈసారి ఇండియా రావడం ఇండియా ట్రిప్ నాకు ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నేను ఇంతవరకు ఇరవై ఏడు ఏళ్ళు అయింది అమెరికా వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాను కానీ దిస్ పర్టికులర్ ట్రిప్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో ఈ కరోనా వల్ల ఎక్కువ మంది విన్నారు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు చాలామంది అన్ని రంగాల్లో ఉన్నారండి సినిమా అనుకోండి పారిశ్రామిక రంగం అనుకోనండి ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ట్ పొలిటీషియన్స్ చాలామంది ఈ కార్యక్రమాలు విన్నారు వినడంతో వాళ్ళు మళ్ళీ నన్ను కాంటాక్ట్ చేయడం నేను ఒకసారి హలో చెప్పడం మీరు ఇండియా వస్తే కలుసుకుందాం అనుకోవడం అట్లా ఈసారి ఇండియా వచ్చినప్పుడు దాదాపుగా నాకు సో మెనీ నాకు మెసేజెస్ అండి మిమ్మల్ని ఒకసారి కలుసుకోవాలి ఒకసారి కలిస్తే చాలు అని చాలామందికి అవకాశం ఇవ్వగలిగాను కొంతమందికి ఇవ్వలేకపోయాను రేపు శనివారం వెళ్ళిపోతున్నాను అంత చెప్పాను వాళ్ళకి క్షమించండి నేను మళ్ళీ ఈసారి ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తాను తప్పనిసరిగా కలుస్తానని ఇప్పటికి కూడా నా దగ్గర యాభై ఆరో యాభై ఏడో ఉన్నాయండి స్టిల్ పెండింగ్ అనమాట ఎందుకు చెప్పానంటే ఇదంతా ఈ గౌరవం కానీ ఈ అభినందన కానీ ఈ ప్రశంసలు కానీ ఇవన్నీ కూడా నావి అనుకోవటంలేదండి రాత్రి నేను ఆలోచించుకున్నాను ఇవన్నీ నావి కాదు నేను కవర్ చేసినటువంటి ఏడు వందల జీవితాలు వాళ్ళు జీవించిన జీవితాలు వాళ్ళు జీవించిన జీవితాలని మీకు తెలియజేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది అది నాకు చాలా అదృష్టం అనుకుంటున్నాను ఆ అరుదైన అవకాశాన్ని నేను ఉపయోగించుకుని మీకు చెప్పడం వల్ల మీకు నేను దగ్గరయ్యాను కానీ దగ్గరైంది నేను కదా ఆ జీవితాలు ఆ
విజేతలై బయటకు వచ్చి చావుదాకా వెళ్ళి బయటకు వచ్చిన లాంటి కథలు చెప్పే ఆలోచన కానీ అంటే ఎందుకంటే అనుకోలేదు ఈ తరం చూసిన పెద్ద షేకప్ ఇది మేబీ లెట్ ఇట్ సెటిల్ డౌన్ ఇంకా ఇంకో వేరియంట్ వస్తుంది కదా ఇది ఒకసారి సెటిల్ అయ్యాక ప్రాబబ్లీ అప్పుడు ఐ కెన్ డూ దాట్ సిమిలర్ థింగ్ చేశానండి నేను లారీ బ్రిలియంట్ అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఇండియాలో స్మాల్ పాక్స్ ఉండేది అప్పట్లో ఇంత సీరియస్గా ఉండేది స్మాల్ పాక్స్ లాస్ట్ ఇయర్స్ వర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ టు సెవెంటీ సెవెన్ ఆ రోజుల్లో లారీ బ్రిలియంట్ అనే ఒక అమెరికన్ డాక్టర్ గారు ఇండియా వచ్చి హిమాలయాల్లో ఒక సాధువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఆయన నమ్మి ఆయన దగ్గర ఆయన హీ బికమ్ ఏ హిప్పీ డాక్టర్ గారు దెన్ హిమాలయాల్లో తేలాడు ఆయన హిప్పీగా వచ్చి నేపాల్లో హిప్పీల్లో ఉండి దమ్మారో దమ్మ హరిరమారి కృష్ణలో పాట ఉంది కదా ఆ పాటలో వెనకాల ఉంటాడు ఆయన హిప్పీగా అక్కడ నుంచి హిమాలయాల్లో సాధువు దగ్గరికి వచ్చి నీమ్ కరోలి బాబా అని ఆయన నమ్మి ఆయన సలహా తీసుకుని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో చేరి అండ్ అక్కడ ఆయన డాక్టర్గా సేవలు చేసి మొత్తం ఇండియా అంతా తిరిగాడండి దేనికి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడానికి స్మాల్ పాక్స్కి ఆ వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చే స్టేజ్లో ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్న లాక్డౌను ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్న బయటకు వెళ్తే సర్టి మీకు ఇది కావాలి ఏంటండి వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికేట్ కావాలి ఇవన్నీ ఆయన సెవెంటీ సెవెన్లో చేశాడండి టాటా నగర్ అని అప్పట్లో ఇప్పుడు జంషెడ్పూర్ అనుకుంటాను దాన్ని మొత్తం లాక్డౌన్ చేశాడు ట్రైన్ రావాలంటే ట్రైన్ టికెట్తో పాటుగా మీకు వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి అక్కడ నుంచి స్మాల్ పాక్స్ భువనేశ్వర్కి వెళుతుంది ఎలా వెళుతుంది ఎందుకు వెళుతుంది ఈ ట్రైన్లో ఎవరో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఆ ట్రైన్ అక్కడ ఆపిన్ చేశాడు ఆయన ఇవన్నీ ఆయన అప్పుడే చేశాడండి దాదాపుగా ఇప్పుడు కరోనా అన్న పేరు వాడలేదు కానీ ఆ స్మాల్ పాక్స్ పాండమిక్లో ఎన్ని జరిగినాయో ఆ స్టోరీలో కవర్ చేశారండి నేను ప్రాబబ్లీ ఇది మీరన్నట్టుగా నేను సెటిల్ అయ్యాక ఇంకా చాలా కథలు బయటకు వస్తాయి వీటిలో నుంచి కొన్ని కొన్ని సార్ అంటే మనకి ప్రపంచానికి తెలిసిన కథ బాలు గారు వెళ్ళిపోవడం ఏంటి సార్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అవును కరోనా బారిన పడి వెళ్ళిపోవడం ఏంటి అవును చాలా విషాదకరం చాలా విషాద చాలా విషాదకరం సార్ మీ సమయం ఎంత ఉందో తెలియదు కానీ మేము మాత్రం ఇలాగా లాగుతూ ఉంటాం సముద్రం మీరు మీరు ఒక సముద్రం సార్ సినిమెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారితో మీ ప్రయాణం గురించి కొన్ని ఒక రెండు అనుభవాలు పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఎందుకంటే మేము బాబాయ్ని పిలుచుకునేవారు పిలిపించుకునేవారు ఆయన మమ్మల్ని మీ అందరం సో మాకు తీరని లోటు సార్ ప్రపంచానికి కూడా వారితో మీరు పంచుకున్న ఒక అనుభవం ఏమన్నా చాలా ఆయన జగమంత కుటుంబం నాది జగమంత కుటుంబం నాది జగమంత కుటుంబం అంతే కదా జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది సంసార సాగరం నాది సన్యాసం శూన్యం నాది నిజంగా ఆయన జగమన్ జగన్ అంతటి ఆయన కుటుంబంలో చేసుకున్నారండి అందుకనే ఆయన ఎప్పుడు కూడా వరసలతో పిలిపించుకోవడం అనేది చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండేది నా కార్యక్రమంలో చెప్పాను మళ్ళా చెప్తాను ఒకసారి శ్రోతల కోసం అని ఆయనతో చాలా గాఢమైన అనుబంధం అండి ఒక రికార్డు ఉంది ఆయనకి చాలా మందికి తెలియని రికార్డు ఆయన వాళ్ళ ఇల్లు తప్ప వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఎక్కడ ఉండలేదు ఒక్క మా ఇంట్లోనే రెండు నెలల పాటు రెండున్నర నెలల పాటు అమెరికాలో అది కూడా ఒక్కరే మీరు ఈ మధ్యలో చూస్తే ఆయన ఒక్కరే వెళ్తారు ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తోనే వెళ్తారనమాట వాళ్ళ తమ్ముడును శ్రీ పద్మావతి గారు కూడా అన్నారు మీతో నేనండి ఆయన గంటల తరబడి మాట్లాడింది అని టూ థౌజండ్ ఫోర్లో జనవరిలో వచ్చి మార్చి వరకు అమెరికాలో మా ఇంట్లో ఉంటే సినిమా వాళ్ళందరికీ అనుమానం అనమాట కృష్ణవంశీ గారు ఎంఎస్ రాజు గారు ఫోన్ చేసి ఏంటి నిజంగా శాస్త్రి గారు మీ దగ్గర ఉన్నారా నిజంగా ఆయన అమెరికాలో ఉన్నారు అసలు ఇల్లు దాటి బయటకు వెళ్ళరే ఎలా వెళ్ళారంటే ఉన్నారండి ఆయన ఆయనతో మాట్లాడించి అక్కడ మొదలైందండి గాఢమైన అనుభవంతో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతూ ఉంది ఆయన ఆ రోజుల్లో ఎవ్రీ సాటర్డే ఫోన్ చేసేవాడిని అండి నేను ఒక గంట గంటన్నర మాట్లాడుకునేవాళ్ళం అవన్నీ కూడా నేను రికార్డు క్యాసెట్స్ రికార్డు చేశాను అరవై క్యాసెట్లో డెబ్బై క్యాసెట్లో ఉన్నాయి నా దగ్గర ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన తెలుసు రికార్డ్ చేస్తానని ఎవరు అడిగారు ఈ మాట చెప్తే మీరు ఆయన అడిగి రికార్డ్ చేశారని ఆయనకు అన్నీ తెలుసండి నేను రికార్డ్ చేస్తున్నానని చాలా విలువైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది వాటిని డిజిటైజ్ చేయాలి అట్లా మాట్లాడుకునే వాళ్ళు అలాగే ఆయన మా ఇంట్లో రెండు నెలలు ఉన్నారు నేను వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేవాడిని చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయండి ఒకటి రెండు కాదు చాలా ఉన్నాయి చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి ఆయనకి ఆయన అన్నిటికీ అతీతుడు అండి ఆయన మానవత్వమే మానవత్వం కూడా కానీ మనిషితనం అనేవాళ్ళు ఆయన మనిషితనమే ఆయనకి మతం జాతి కులం అన్నీ కూడా అనమాట ఆయనకి వేరే బంధనాలు ఏమీ ఉండవు నన్ను అన్నగారు అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆరు నెలలు తేడా ఆయనకి నాకు అందుకని ఆయన నన్ను అన్నగారు అంటే మీకు తమ్ముడు అనుకునేవాళ్ళు నేను అనలేను సార్ మిమ్మల్ని తమ్ముడు అని మీరు పరిచయం కాకముందు నుంచి కూడా మీరంటే నాకు విపరీతమైన గౌరవం ఎప్పుడైనా సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి అనే వ్యక్తిని చూడడం కనుక జరిగితే ఆయన రెండు చేతులకి క
అన్న అన్నలుగా భావించారండి ఒకళ్ళు బాలు గారు రెండు పేరు బాలుని అన్నయ్య అనేవాళ్ళు అన్న గారు అన్నది మాత్రం మిమ్మల్ని ఒక్కడనే అని వాళ్ళ తమ్ముడు గారు అంటున్నారు అనమాట అది చాలా అరుదైనటువంటి అవకాశం అండి ఆయనతో చాలా ఉన్నాయండి దాదాపు కొన్ని వందల పేజీలు రాయచ్చు అనమాట ఆయనతో గడిపిన సందర్భాలు అది తప్పకుండా త్వరలో ప్రేక్షకుల శ్రోతల ముందుకు వస్తుంది చెప్పి చెప్పి మేము ఎదురు చూస్తాము చేశాను ఆల్రెడీ ఆయన మీద మూడు ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను చనిపోయినప్పుడు నివాళి చేశాను ఆయన జీవించి ఉండగానే ఆయన జీవితం చేశాను నాకు చాలా థ్రిల్లింగ్ ఏంటంటే ఆయన గురించి చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూర్చుని వింటున్నారు లైవ్ లో నేను అది లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్టెంపర్ నో స్క్రిప్టింగ్ నేను చెప్తుంటే ఆయనకి ముందు అడిగాను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమండి మీరు ఇలాగా ఎంబీబీఎస్లో చేరినప్పుడు మీకు సిగరెట్లు అలవాటు అయింది ఈ విషయం చెప్పొచ్చా అదేంటండి అందరికీ తెలుసు నేను సిగరెట్ తాగుతాను చెప్పండి అన్నారు అనమాట అలాంటివన్నీ ఆయనతో క్లారిఫై చేయించుకుని అవి డాక్యుమెంటెడే బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ హీస్ పర్మిషన్ అన్నట్టుగా చెప్తుంటే వాళ్ళందరూ విన్నారు ఆ ప్రోగ్రామ్ విని ఆయన అన్నారు అనమాట ఫోన్ చేసి అన్నగారు నా జీవితం నాకు కొత్తగా చూపించారు మళ్ళీ నువ్వు అనమాట చాలా ఉన్నాయండి చాలా జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు కాదు మొన్ననే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను చాలాసేపు కూర్చున్నాం నాకు అదే అనిపించింది ఇంట్లోకి ఎలా అడుగు పెట్టాలి ఎందుకంటే ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టగానే ఆయన వచ్చి ఒకసారి కౌగలించుకునేవాళ్ళు మేము ఇద్దరు వెళితే కాళ్ళకి దండం పెట్టేవాళ్ళు వద్దు సార్ మీరు నాకు కాళ్ళకి దండం పెట్టడం ఏంటంటే లేదండి మీరు పెద్దవాళ్ళు చిట్ట చివరిగా ఫోన్ చేసినప్పుడు దాదాపు అరగంట పొగిడారండి అంటే నాకు నేను చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అది వన్ ఆన్ వన్ కన్వర్సేషన్ కాబట్టి నిన్న శ్రీరామ్ గారు అంటున్నారు కనపడిన వాళ్ళందరికీ మీ గురించి చెప్పేవాళ్ళండి మీ టాక్ షోస్ గురించి ఆయన అంది ఏంటంటే మీరు ప్రవచనాలు చెప్పట్లేదు మీరు ఉపన్యాసాలు ఇవ్వట్లేదు మీరు డాక్యుమెంట్ చదవటం లేదు ఏదో చేస్తున్నారు మీరు కానీ మాకు వినబుద్ధి అవుతుంది ఇది ఎక్కడ పట్టుకున్నారండి మీరు ఎలా పట్టుకున్నారు ఈ ప్రక్రియ అన్నారు ఏమో తెలియదండి నాకు అలా అలవాటు అయింది చదవడం అలవాటు లేదు నాకు చదివితే వాల్యూ ఎడిషన్ ఉండదు సో ఐ హ్యావ్ టు న్యారేట్ న్యారేట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను మిమ్మల్ని బోధ చేయకూడదు నేను మత ప్రవక్తం కాదు బోధ చేయడానికి సో ఉన్నది చెప్పాలి అది అలవాటు అయింది అని నేను చెప్పాను ఒక అరగంట సేపు పొగి పొగిడారండి లాస్ట్ కాల్ నాకు చేసినప్పుడు ఆయన ఇంకో రెండు నెలలకి హాస్పిటల్లో వెళ్తారని కాను చాలా ఉన్నాయండి మా ఇంటికి వచ్చే అదే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు భయం వేసింది ఎలా వెళ్తాను లోపలికి ఎందుకంటే ప్రతి అంగుళం అక్కడ కూర్చోవడం ఆయనతో మాట్లాడడం గంటల తరబడి భోజనం చేయడం అవన్నీ గుర్తున్నాయి అన్నమాట చాలా నిభాయించుకుని చాలా నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను చాలాసేపు కూర్చున్నాం వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూర్చున్నప్పుడు అవే మాటలు అనమాట వాళ్ళందరూ అన్నారు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి గురించి చాలామంది చాలా విషయాలు చెప్తారండి మాకు ఏదో మాకు మాతో పాటల గురించి చర్చించుకున్నాం పుస్తకాల గురించి చర్చుకున్నాం మా మీటింగ్కి వచ్చారు ఇవన్నీ చెప్తారు కానీ ఆయన గురించి వ్యక్తిగతంగా అంటే సిరివెన్నెల గారి గురించి వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఇలా ఉండేవాళ్ళు ఆయన మేము కలిసి క్యాసినోకి వెళ్ళాము ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను డబ్బులు అడిగారు నేను ఇవ్వనని చెప్పాను అన్నగారు కొంచెం ఇవ్వండి ఒక వంద డాలర్లు ఇవ్వండి అని అడిగారు ఇలాంటివన్నీ కూడా వేరే వాళ్ళు చెప్పలేరు కదా బికాజ్ వ్యక్తిగతంగా మాకు చాలా దగ్గర పరిచయం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అన్నారు అనమాట ఇలాంటి విషయాలు మీరే చెప్పగలరండి అని ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ లాస్ అండి మనుషులు అన్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వెళ్ళిపోతారు మనుషులు వెళ్ళిపోవడం అనేది ఎప్పుడో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కాకపోతే పదేళ్ళకు ఇరవై ఏళ్ళకు కానీ నేను ఎక్కువగా బాధపడింది ఏంటంటే అలాంటి భావాలు ఆయన సృష్టించినటువంటి భావాలు సృష్టి రావు కదా మళ్ళా అని బాధ వేసిందండి ఇప్పుడు ఆయన సినిమాల పాటలన్నీ చూసుకుంటేనండి ఇప్పుడు వాటన్నింటినీ కూడా వాల్యూమ్స్ కింద వేయిస్తున్నాము ఆ వాల్యూమ్స్ అన్నీ మీరు పాట చూసుకుంటే ఒక భావం తీసుకోండి ఒక కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మీరు రాసుకుంటూ వెళ్తే కొన్ని వేల కాన్సెప్ట్స్ చెప్పారండి ఆయన ఆయు ఏంటండి బంధం ఆగిపోదు ఆయు ఉన్నంత కాలం కూడా ఈ రిలేషన్స్ అన్నీ పోదు అని అల్లుడు గారు అనే సినిమాలో ఒక పాట రాశాడు వెంటనే గుర్తు రావట్లేదు నాకు అది నిజమే కదండి మన ఆయు వెళ్ళిపోయినా కానీ మనిషి ఉన్నా కానీ బంధాలు ఉంటాయి బాబాయి మామయ్య అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ జగమంత కుటుంబం అది కొత్త కాన్సెప్ట్ అర్ధ శతాబ్దం అది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ అట్లా అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇంతవరకు ఏ పురాణంలోనూ లేనిది ఏ సాహిత్యంలో లేనిది ఆయన మాత్రమే సృష్టించింది రాయమంటే కనుక దాదాపుగా ఒక ఒక వెయ్యి పైగా కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయండి అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు పోయారు కదా ఆ కాన్సెప్ట్స్ రావు కదా ఇంకా అది బాధగా ఉంది అనమాట నాకు ఫస్ట్ జరిగిందని తెలియగాను అయ్యో ఆయన పోవడం యా ఇదొకటి మొన్న కూడా అండి కంచె సినిమాలను పాట ఆయన వినిపించినప్పుడు ఇదేంటండి ఇంత కొత్తగా ఎలా చెప్పారండి కొండపొలం కొండపొలం సినిమా కొండపొలం సినిమా వాటిని తోలుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన పాట వినిపించారు అనమాట ఇలా రాశానంటే అరే 
ఎంత ఆలోచనాయుతంగా చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ అని వినోదాని కోసం రాస్తూనే మళ్ళీ అంతర్లీనంగా ఇవన్నీ ఎందుకంటే నిబద్ధత కాబట్టి ఆ నిబద్ధత దాటన మనిషి ఏదైనా సరే ఇలాగే రాస్తాను అనే అని అని అలా నియమాన్ని నిబద్ధతని ఏర్పరచుకుని దాన్నే శతాబ్దాల పాటు కొన్ని సారీ దశాబ్దాల పాటు కొనసాగించడం అనేది ఆయనకి మాత్రమే చెల్లిందండి అండ్ అదే బాణిలో అన్నగారు మీరు కూడా నడుస్తున్నారు అంటే మీ పరిధిని మీరు నేను ఇలాగే వెళతాను నాకు జడ్జ్మెంట్స్ వద్దు నాకు నేను ఎవరికి మార్కులు వేసే వ్యక్తిని కాదు కేవలం కథలో నీ అందాన్ని బంధించి మాటల్లో చెప్పే స్ఫూర్తిని స్ఫూర్తిని అని మొద్దు సీన్ లాంటి వ్యక్తిని మా మారుతిరావు గారి పుస్తకం ప్రభావితం చేసిందంటే కిరణ్ ప్రభ గారి టాక్ షోస్ ఎవరెవరిని ప్రభావితం చేస్తున్నాయని అనుకుంటున్నారు సార్ ఏమన్నా మీకు మీ ఊహకు అందుతుంది అసలు ఈ మాట చెప్పానండి దాదాపు పాత కార్యక్రమంలో కూడా ముప్పై నలభై చెప్పాను ఎగ్జాగరేషన్ లేకుండా ఒక వంద నుంచి నూట పది ఉదాహరణలు ఉన్నాయండి ఎగ్జాగరేషన్ ఎగ్జాగరేషన్ లేకుండా మొన్నే అనుకుంటున్నాను అయ్యో వీటన్నిటిని రాసి పెట్టుకోవాలని ఇంతకుముందు చెప్పనవి చెప్తాను ఇంతకుముందు కార్యక్రమంలో కొన్ని చెప్పాను నిన్నండి ఒక కుర్రాడు నేను జస్ట్ రాబోయే వారం రోజుల ముందు నాకు ఒక మెయిల్ ఇచ్చాడు అనమాట అతన్ని కలుసుకోవాలి ఇవాళ రేపు నేను చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ చదువుతున్నాను అగైన్ ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ సో మెనీ ఫ్యాసెట్స్ సో ఐ వాంటెడ్ టు కమిట్ సూసైడ్ మీ కార్యక్రమాలు విన్నాను నేను మళ్ళీ నిభాయించుకుని నేను ఇప్పుడు ఎంసీఏ సారీ చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ కంప్లీట్ చేసి నేను ప్రాక్టీస్ మొదలు పెడుతున్నాను మొదలు పెట్టే ముందు మిమ్మల్ని ఒకసారి కలుసుకోవాలి మీతో ఫోన్లో మాట్లాడాలి అంటే అక్కడ నుంచి నేను ఫోన్ చేయలేకపోయినా బికాస్ ఐ వాజ్ ఇన్ ట్రావెల్ సో ఇక్కడ రాగానే మెయిల్ ఇచ్చాను బాబు నేను వచ్చానంటే సార్ ఒక్కసారి మిమ్మల్ని కలుసుకుంటానండి తిరుపతి వెళ్ళి వస్తున్నాను రాగానే మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను అంటే రేపు వెళ్ళి అతన్ని పిలవాలండి ఈజ్ లైక్ ట్వంటీ సిక్స్ అని చెప్పాడు అనమాట అతను ఇంకొక అతను నాకు సిమిలర్గా ఉంటాయండి ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్ డిఫరెంట్ ఒకరికొకరు సంబంధం లేదు నాకు వాయిస్ మెసేజ్ పంపించాడు అనమాట అతను కర్నూల్లో ఉంటాడట అతను కూడా బిఎస్సీనో ఏదో చదివాడు సేమ్ సేమ్ స్టోరీ జాబ్ రాలేదు ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఈ వాంటెడ్ టు కమిట్ సూసైడ్ కానీ సూసైడ్ చేసుకోబోయే ముందు ఫేస్బుక్లో ఆయనకు పరిచయమైన ఒక లెక్చరర్ గారిని అశ్వారావుపేటలో ఉండే లెక్చరర్ గారు ఈయన కర్నూల్లో ఉంటాడు లెక్చరర్ గారు అశ్వారావుపేటలో ఉంటారు ఖమ్మం దగ్గర ఆయనతో ఎందుకు మరి ఆయనతో మాట్లాడేటట ఆయన హీ ట్రై టు కన్విన్స్ హిమ్ నేను అసలు ఐఎమ్ నో వేర్ నేనేం లేను వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నాను ఆ కూడా వింటలేదట లేదు సార్ మీరు ఎన్నన్నా చెప్పండి ఐ కెనాట్ కన్విన్స్ మై సెల్ఫ్ నేను ఐ హ్యావ్ టు కమిట్ సూసైడ్ అంటే సరే బాబు సూసైడ్ చెద్దు చేసుకుందు కానీ ఒక పని చెయ్యి నాకు ఒక్కరోజు టైము ఒకరోజు ఐదారు గంటలు నేను చెప్పిన పని చెయ్యి ఆ తర్వాత నువ్వు సూసైడ్ చేసుకో ఎలా సూసైడ్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను అన్నాడట ఇదంతా ఆయన మొన్న నా ఫేస్బుక్లో పెట్టారండి ఈ విషయం అంతా కూడా ఆయనకి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అడిగాను నాకు ఆ కుర్రాడితోటి వాయిస్ మెసేజ్ పంపించారు నాకు ఈ వాయిస్ మెసేజ్లో మీ పేర్లు ఉన్నాయి ఈజ్ దట్ ఓకే టు పబ్లిసైజ్ అంటే అయ్యయ్యో చెప్పండి పబ్లిక్లో చెప్పడంలో నాకే అభ్యంతరం లేదు అన్నారనమాట రేపు ఎల్లుండో దాన్ని పబ్లిక్లో పెడతాను ఆ కుర్రాడు ఈయన చేసిన పని ఏంటంటే నా టాక్ షోలో అతనికి రిఫర్ చేశాడు జాన్ కీట్స్ పోయెట్ పంతొమ్మిది ఏళ్ళకో ఇరవై ఏళ్ళకో చనిపోయాడు అలాగే ల్యారీ బ్రిలియంట్ ఆయన చేసినటువంటి పనులు ఇట్లాంటివి కొన్ని పంపించాడటండి నాలుగైదు పంపించి వినమన్నాడట అది విన్నాక ఆ కుర్రాడు నాకు పెట్టింది అదే నా మెసేజ్లో పెట్టాడు మీ టాక్ షోస్ విన్నానండి విన్నాక నాకు వాళ్ళ సమస్యలతో పోలిస్తే నాకు వచ్చిన సమస్యలు ఎంత వాళ్ళు సాధించినప్పుడు పంతొమ్మిది ఏళ్ళకి జాన్ కీట్స్ రాసి రెండు వందల సంవత్సరాలు మనతో చదివిస్తున్నాడు ఈ ప్యాసిడ్ అవే డేజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎందుకు ఏ శక్తి నడిపించింది అతనికి వాళ్ళ సోదరి చనిపోయింది తల్లి చనిపోయింది క్షయతో అప్పట్లో టీవీ చాలా ఇదండి చాలా ప్రమాదకరం తల్లికి సేవ చేసి తను టీవీ తెచ్చుకున్నాడు డాక్టర్ చదువుతూ మానేసేసి పొయిట్రీ వైపు వెళ్ళాడు కావాలని పేదరికాన్ని కౌగులించుకున్నాడు అతనికి ఆస్తి వస్తే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకున్న ఏమంటే నామినీస్ వాళ్ళందరూ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే కూడా అడగలేదు అతను కవిత్వం కవిత్వం అంటే దాంట్లో దాంట్లో ఉండిపోయాడు ప్రేమించిన అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవడానికి అతనికి ఉద్యోగం లేదని వాళ్ళు ఇవ్వలేదు చివరికి అతనికి ఆ క్షయ తగ్గించుకోవడానికి లండన్ నుంచి ప్యారిస్ అనుకుంటా వెళ్ళాడు సరిగ్గా గుర్తులేవు నాకు పేర్లు అవి అక్కడ చనిపోయాడండి ఆయన పంతొమ్మిది ఏళ్ళకో ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళకో కానీ ఆయన కవిత్వాన్ని ఇప్పటికి కూడా మనం టెక్స్ట్ బుక్స్లో చదువుతున్నాం అతను మరి అంత సాధించాడే నాకు ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు వచ్చినాయి నా సమస్యలు నేను నేను ఫైట్ చేయలేనా అనిపించిందండి నేను అందుకని నేను ఇప్పుడు జాబ్ తెచ్చుకున్నాను ట్రైనింగ్లో ఉన్నాను మీకు నాకు ఇద్దరండి నా జీవితాన్ని కాపాడింది ఒకటి ఆ లెక్చరర్ గారు రెండు మీరు అని మొన్న నేను వాయిస్ మెసేజ్ పంపించాడు అనమాట మొన్న బందరు వెళ్ళానండి నేను చదువుకున్న కాలేజీకి వెళితే మా ప్రిన్సిపాల్ గారు అందరినీ
చాలా తీక్షణంగా చూస్తున్నాడు ఇంత పెద్ద పిల్లలు ఈ చిన్న కూరాడు ఎలా ఉన్నాడు సరే అయిపోయాక వాళ్ళని నేను ఫోటో తీయించుకుంటానండి అంటే అందరూ నాతో ఫోటో తీయించుకున్నారు కొంతమంది సెల్ఫీలు అన్నారు నాకు ఆ కుర్రాడి మీద చాలా ఆసక్తిగా ఉంది ఎందుకు ఇంత చిన్న పిల్లడా అని బాబు నువ్వు కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ అని అడిగా లేదు సార్ నేను జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ మొన్నే చేరాను అన్నాడు నువ్వు జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ మరి ఇందుకు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు మిమ్మల్ని చూద్దామని వచ్చామండి అన్నాడు నేను ఎలా తెలుసు అన్నాను నేను మీ ఫ్యాన్ అండి ఒక ఫోటో కావాలి అన్నాడు ఆ కుర్రాడు పదిహేనేళ్ళు ఉంటాయి అవునండి మొన్న ఫేస్బుక్లో కూడా పెట్టాను అతను ఫోటో అదేను ఎలా తెలుసు నేనంటే మా నాన్నగారు మీ షోస్ వినమన్నారండి ఏ షోస్ విన్నావు అన్నాను మేడం క్యూరీ విన్నానండి ఇప్పుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ వింటున్నాను చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉందండి మీతో ఒక ఫోటో కావాలండి అని అడిగారు ఈ వాజ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సో అంత చిన్న పిల్లలు కూడా వింటున్నారనమాట అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నైంటీ టూ నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారండి రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి తమ్ముడండి విశాఖపట్నంలో ఉంటారు నైంటీ సిక్స్ అనుకుంటాను ఆయన నాకు మెసేజ్ చేసి ఇస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు షో వినగానే ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది అని చెప్పేసి అనమాట ఇక అక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు ప్రభావితం అవుతున్నారు అగైన్ నా గొప్పతనం అనుకోవట్లేదండి ఆ జీవితం గొప్పతనం ఆ ఎంజీఆర్ జీవించిన జీవితం గొప్పతనం జాన్ కీట్స్ గొప్పతనం ఎర్లాపరగడ సుబ్బారావు గారి గొప్పతనం దాన్ని నేను వాహకంగా ఉన్నాను అంతే ఈ మీడియం ద్వారా మీ దగ్గరికి వస్తుంది మీరు ప్రభావితం అవుతున్నారు డెత్ ఇస్ ట్రెడిషనల్ లెవెలర్ కీట్స్ ఎక్కడ సార్ అంది అవునా జాన్ కీట్స్ గుర్తులేదు అంటే మరణం అందరినీ సమం చేసేస్తుంది కానీ గొప్ప గొప్ప జీవితాలు మనకి జీవితం ఎంత గొప్పగా ఉందో అదొక అవకాశం అని భావించి సార్ మీ ఒరిజినల్ కథ అంటే మీ మీ జీవిత కథ కాదు మీరు రాసి ఒక కథ సినిమాకో మరొక కమర్షియల్ మాధ్యమానికో అందించే రోజు వస్తుందా మీ అబ్బాయి కూడా డైరెక్టర్ కాబట్టి నేను నేను సొంతంగా కథ రాయడం కంటే కానీ చాలామంది ఇప్పుడు ఈ జర్నీలో నన్ను దాదాపు ఒక ఐదారుగురు అడిగారండి కొన్ని కొన్ని నేను చెప్పినటువంటి స్టోరీస్ని వాళ్ళు చేయడానికి అని చెప్పేసి స్క్రీన్ ప్లేకి హెల్ప్ కావాలని అడాప్ట్ చేయడానికి నేను చెప్పాను తప్పనిసరిగా చేస్తానండి అని బహుశా కొన్ని వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది కొన్ని నాకు తెలియకుండా వెళ్ళిపోతున్నాయి దట్స్ ఓకే వాళ్ళు చేసుకున్న అది నేను కాపీరైట్ ఏం కాదు ఎందుకంటే బెంగళూరు నాగరత్నం గారు ఎక్కడ పుట్టారని నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు ఎక్కడున్నా ఉంటుంది కాకపోతే ఆ స్క్రీన్ ప్లే అనేది ఉంటుంది చూసారా అంటే దేని తర్వాత అది స్క్రీన్ ప్లేనే కదా కథ కంటే కూడా కొంతమంది అడిగారు నేను హెల్ప్ చేస్తానని చెప్పాను సొంతంగా కథ రాయడం అనేది ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అండి ఎప్పుడు జరుగుతుందో బట్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి కదా ఇంకా ఇంకా మనం కృత్రిమంగా సృష్టించాల్సిన అవసరం లేదు చాలా బ్యూటిఫుల్ సార్ బట్ మేమందరం మీ అభిమానులు అందరూ మీకోసం అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇది ప్రభుత్వాలను అడుగుతున్న ప్రశ్న మీకు పద్మశ్రీ ఎప్పుడు వస్తుంది అయ్యో అన్ని విధాలా మీరు అర్హులు ఎందుకంటే మీరు చేస్తున్నది ఒక రీసెర్చ్ ఒక పరిశోధన అది అందరికీ అందుబాటులో ఉంచడం అది చాలా గొప్ప విషయం ఇట్స్ అ గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ భాష కావచ్చు మీరు మీ చేసే ప్రక్రియ జీవితాన్ని మార్చే మీ సంకల్పం ఇవన్నీ కూడా చాలా గొప్పగా ప్రజల్లోకి మనసులోకి దూసుకెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి అది త్వరలో ప్రభుత్వాలు కూడా మీ సేవలని గుర్తిస్తాయని చెప్పి మేము మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాం నేను అసలు ఏమి ఆశించకుండా చేస్తానండి ఏ పని చేసినా కానీ ఆరుద్ర గారు ఒక పాటలో రాస్తారు బుద్ధిమంతుడిలో కాంటెక్స్ట్ డిఫరెంట్ అనుకోండి ఈ చుట్టలో ఉన్న హాయి వేరే చటను లేనే లేదని తర్వాత లేని వదిలేసేయండి అక్కడ వరకు చూసుకుంటే ఇవ్వడాన్ని ఇష్టపడతామండి ఒకళ్ళు నా వల్ల ఇంత ఆనందపడుతున్నారు అంటే నాకు ఎక్కువ ఆనందం వస్తుంది అనమాట వాళ్ళు ఎవరో సూసైడ్ డైవర్ట్ చేయాలని నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయలేదు కానీ ప్రోగ్రామ్ చేసినందువల్ల వాళ్ళు అలా అయ్యారంటే అదే నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది ఏ పురస్కారాలు ఏ గుర్తింపులు మీకు తెలిసి ఇదంతా నో ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అండి ఇదంతా ఫ్రీ నేను చేసే ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా ఏమీ ఆశించకుండా చేస్తున్నాను పద్మశ్రీ అని చాలామంది అంటున్నారు కానీ నాకు ఏమాత్రం ఆశ కానీ అటువైపు చూడడం కానీ ప్రయత్న అసలు ఏమీ లేదండి ఇప్పుడు నేను చాలా స్థిత ప్రజ్ఞతోనే ఉంటానండి యాజ్ ఫార్ యాజ్ దీస్ రివార్డ్స్ ఆర్ కన్సర్న్ నేను ఎప్పుడు ఏమి ఆశించను ఇంతమంది అండి ఇప్పుడు నూట పన్నెండు మంది నన్ను కలవాలనుకున్నారంటే అంతకంటే రివార్డ్ ఏముంటుందండి మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ గారు మంచి మిత్రులు ఆయన ప్రతి కార్యక్రమం ఏం అంటారు కిరణ్ ప్రభు గారు దీనికో నీకు పిహెచ్డి ఇవ్వాలండి దీనికో పిహెచ్డి ఇవ్వాలండి అని తెలుగు పత్రికల గురించి పదహారు వారాలు చేశానండి నేను తక్కువ మంది విన్న కార్యక్రమం నాకు బాగా నచ్చిన కార్యక్రమం భవిష్యత్తులో తప్పనిసరిగా దానికి ఒక గుర్తింపు వచ్చింది అని నేను నమ్మిన కార్యక్రమం తెలుగు పత్రికలు మొదలైంది రే పన్ పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో అంటే దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాలు ఈ రెండు వందల సంవత్సరాల్లో తెలుగు పత్రికలు ఎన్ని పరిణామాలకు లోనైనాయి ఏ ఏ పత్రిక ఎవరెవరు మొదలుపెట్టారు ఆ పత్రిక హైలైట్ ఏంటి ఎందుకు మూసేశారు ఇలాంటిది ఆ రెండు వందల సంవత్సరాల నుంచి అప్పటి నుంచి మొదలుపె
ఫిలిం ఫైనాన్షియర్ దాని తీసుకుని అక్కడ నుంచి చక్రపాణి గారు తీసుకుని అక్కడ నుంచి రాఘవయ్య గారు తీసుకుని అక్కడ నుంచి కేఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు తీసుకుని ఇన్ని దాటుకుంటూ వచ్చింది ఇదంతా కవర్ చేశానండి దాంట్లో మీకు ఎక్కడ ఒక చోట దొరకదు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అది నాకు బాగా నచ్చింది కానీ తప్పనిసరిగా ఎక్కడో భవిష్యత్తులో దానికి ఒక గుర్తింపు దానికి ఒక ఇది వస్తుందన్న నమ్మకం ఉందండి ఎందుకు చెప్పానంటే మీరు పద్మశ్రీ అంటుంటే ఏమీ ఆశించకుండా చేసినాయండి ఇవన్నీను ఇప్పటికి కూడా మీరంటున్నా మొన్న కూడా జర్నలిస్టులందరూ కలిసి ఒక మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు కూడా అదే అన్నారనమాట నేను చెప్పాను నేను ఇలా ఉంటానండి నవ్వుతూనే ఉంటాను నవ్వుతూనే కార్యక్రమాలు చేస్తాను వస్తే రానివ్వండి వస్తే వస్తే నాకు మాత్రం ఏమాత్రం దేని మీద ఆశ లేదండి ఈ కార్యక్రమం చేయడం మనుషులకి మంచిని అందించడం మనుషులకి స్ఫూర్తిని అందించడం ఎందుకు చెడ్డ చెడ్డ కార్యక్రమాలే చూస్తారా మంచి కార్యక్రమాలు ఎందుకు చూడరు మంచిని మనం ఇవ్వగలిగే స్థితిలో మనం ఇవ్వగలిగేటటువంటి స్థాయిలో ఇస్తే కనుక మంచి కార్యక్రమాలు కూడా చూస్తారు అనేది మనం పదే పదే చేస్తూ ఉంటే అది వెళుతూ ఉంటుందండి దాన్ని నిరూపించడం దాన్ని కొనసాగించడమే నా లక్ష్యం ధ్యేయం కూడా చాలా గొప్పగా ఉంది కిరణ్ ప్రభ గారు అది బాబాయ్ గారి పాటలోని ఒక వాక్యంతో ముగిస్తున్నాను సార్ నటరాజు స్వామి జటాజూటిలోకి చేరకుంటే విరుచుకు పడు సురగంగకు విలువే ఉంది అన్నారు కరెక్ట్ అలాగా ఏ జీవితానికైనా ఒక సుస్థిరమైన స్థానం దాన్ని చూసే కోణాన్ని మీరు ప్రపంచానికి అందిస్తున్నందుకు ఆ కథ ప్రవహించి మీ మాటల్లో ప్రపంచానికి చేరుతున్నందుకు మీకు సదా నమస్కారం వరొక్కసారి నన్ను 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 నేను ఆవిష్కరించుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు మీకు అలాగే ఐ డ్రీమ్స్ యాజమాన్యానికి వింటున్నటువంటి ప్రేక్షకులకి నా అభిమాన శ్రోతలు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు సార్ రేపు ఉదయం మళ్ళీ లేస్తాం మళ్ళీ ఒక మంచి కథతో మన జీవితం కొనసాగుతుంది థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్